Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la My Life. Naitwa Munir, nina umri wa miaka 25. Nilishi na mama yangu pamoja na baba yangu wa Kambo. Baba yangu mzazi alikuwa ni mzungu ambaye nilikuwa simjui. Yaani mama yangu alizalishwa na kutelekezwa na kunilea peke yake pamoja na Mungu wangu tu. Ila kizuri mama yangu alikuwa na kazi yake, alikuwa ni mfanyakazi wa benki. Kwa hiyo hakutetereka, alinilea peke yake nilishi na mama yangu mpaka miaka mitano. Nilipofika miaka saba mama yangu aliolewa na mwanaume mwingine. Mama yangu ni mchaga na huyo mwanaume aliyeolewa naye alikuwa ni mchaga mwenzake. Nilisoma shule ya private. Nilikula vizuri, nililelewa sana na dada wa kazi. Walikuwa tofauti tofauti. Mama alikuwa hana muda na mimi sana. Yeye kazi na kurudi usiku. Anarudi na kuwa tayari nimeshalala. Kwa sikuwa na muda naye sana. Muda mwingi upo bize. Mimi nikitoka shule dada atanichukua na ataniogesha, atanilisha, atanivisha na atanilaza. Mama hayote alikuwa anifanyii. Nilifikia umri wa miaka nane mama alipata mtoto mwingine wa kike. Mapenzi yalizidi kuisha kwangu. Yalizidi kwa mdogo wangu aliyeitwa Nora. Walimpenda sana huyo kiasi kwamba mama alikuwa anifuatilia mimi. Nilifuatiliwa na mfanyakazi tu mpaka ukubwa wangu nikiumwa ataambiwa dada anipeleke hospitali yeye na dawa ataninywesha na mpaka napona kwa uwezo wa Mungu maisha yangu yalikuwa kwa dada tu mpaka muda mwingine nikimfuata mama kutaka tupige naye story kama mwenzangu yeye anakuwa bize nikajiona labda nipo tofauti na Nora ndio maana hanipendi nilijiona kabisa mama yangu anipendi kwa jinsi nilivyokuwa nimekaa jinsi alivyokuwa anakaa na mimi hakuwa na muda kabisa na mimi na kama nilivyowaambia kwa baba yangu ni mzungu kwa hiyo mimi nilitoka mzungu kabisa mpaka nikitoka na mama siku moja mama akaambiwa mimi sio mtoto wake kwa sababu nimetoka mzungu yani mama yangu nilivomdadisi kuhusu baba yangu alikuwa hanijibu akinijibu basi ni majibu mabaya kama nilimuuliza mama yangu kuwa baba yangu ni mzungu ila ni mtu wa nchi gani alinijibu kwani huli au kuna kitu utimiziwi Nilinyamaza kimya tu na kuondoka. Nilitimiza miaka kumi maisha yakiwa hivi hivyo, basi tukiwa tunakaa hivyo hivyo, mimi niko na wadada tu. Kulikuwa kuna dada mmoja mle ndani ambaye alikuwa ni mtu mzima, hata mama yangu alikuwa anamuita mama, na huyo ndo dada wa kazi aliyenilea sana. Anaitwa Maria, ni mtu wa Kigoma. Nilifika umri ambao alichoka na kuamua kuondoka akaanze maisha yake. Hata mama alipomuuliza kwa nini unaondoka, Alisema umri umesha kuwa mkubwa, acha nikaze maisha yangu. Kusema ukweli nililia sana, sababu ndo nilimwona mama yangu wa pili. Sababu mama yangu wa kwanza hakunionyesha mapenzi kama alivyonionyesha dada Maria. Mimi sikwahi kumuita Maria au dada Maria. Nimeandika hivyo ili muelewe kama ni Maria, ndio maana nimetumia jina dada Maria. Mimi nilikuwa nikimuita mama Maria, na nilivyokuwa nikimuita. Nilimfuata mama Maria nikamuuliza, "Mama Maria, mbona unaondoka?" Baki na mimi ukiondoka nitapooza huku nikiwa niko peke yangu. Niliongea nikiwa na Lia. Mama Maria aliniita. Mwanangu, acha niende. Na miaka hamsini sasa nimechoka. Acha niende. Ukikuwa utanitafuta. Aliongea huku akiwa anacheka. Nilimwambia, "Mama Maria, basi niache namba yako ya kijijini kwenu na namba ya nyumba." Niliongea huku nikiwa na Lia. Ni mama Maria alinifanya mwanae wa mwisho. Nimamwambia mimi nililona na wafanyakazi mpaka kukuwa kwangu lakini malizi mazuri Mungu alinichagulia kwa huyu mama Maria. Basi mazungumzo yaliendelea. Mama Maria akaniambia, "Usijali mwanangu, nitaandika vyote hivyo. Nikaitikia na kuondoka huko nikiwa nalia, nikakimbia kulala nisione anavyoondoka. Mimi nikiwa na umma mama Maria ndo ataniangalia na mimi mpaka nitakapopona kwa uwezo wake na uwezo wa Mungu, yeye ndo atakayekuwa ananijali kama kanisa yeye." Hata nipikia uji, hata nitengenezea juice, hata nikanda joto lipungue, na hata nibeba pia mgongoni. Haijalishi ni mkubwa vipi. Mi mama yangu hata neno lianguo, hata nilipiada bas. Ila mapenzi hata mpanora tu. Nililala nilivuamka siku mkuta mama Maria, alikuwa ameshaondoka. Nilivuamka nilita kwa sauti. Mama Maria! Huku nikiwa nalia. Uko wapi mama yangu? Hapa kuwa na mtu na mama alitoka pamoja na Nora. Hapo kwa na mtu ndani. Niliingia chumbani niliangalia mezani niliona barua. Nikao naenda kuifuata. Nilipofika mezani nikaichukua. Nilipoichukua nikataka kuifungua. Nikasikia sauti ya mama akiwa anaongea na mume wake. 
huku akiwa anakuja kama chumbani kwangu nikaichukua karatasi na kuiweka kwenye kitabu changu ambacho nakipenda sana kinaitwa child abuse yani manyanyaso ya mtoto nikajitupa kitandani ili watakapokuja wani kuta nimelala sikutaka kuongea na mtu yoyote hiyo siku kwa sababu mama Maria ambaye nilimuona kama mama yangu anaondoka na huyo mama yangu hana muda na mimi kabisa kidogo mama akafungua mlango akaniita Munir 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 baba umelala akaja akanisogelea akaniona nimelala basi huyo akaondoka alivondoka tu nikaamka kidogo nikasikia kama kuna sehemu anafungua maeneo ya nje ya chumba changu nikanyanyuka nikaenda kuchungulia nilivyoenda kuchungulia nilimkuta mama yangu na baba yangu kama wanafungua sehemu aliyoifunga wakaingia mm. niliogopa na sikuelewa kabisa na wala sikujua kama kuna chumba maeneo yale basi nikasubiri watoke ili niingie mimi nione kuna nini mle ndani nilirudi kulala nilivamka ili kwa saa sita nilichungulia niliona kama wameshaondoka nilinyata kime kimya mpaka kwenye kile chumba nilivofika eneo lile nikajaribu kufungua nilifungua mpaka nikaweza basi palifunguka nilikuta hamna kitu ni chumba tu kikubwa sana ila kinatisha mno <laughs> Sikuelewa kwa nini mama na baba wameingia humu. Basi nilitoka na kuingia chumbani kwangu. Nilipoingia, nikamkuta mama kageuka nyuma anaangalia nje ya dirisha. Niliogopa sana. Nilitamani nikimbie. Mama aliniambia, "Munir, usirudie tena ulichofanya." Alafu akaondoka. Sikuelewa mama kajuaje, nililala niliamka asubuhi mapema, nikaenda shule. Nilijiandaa mwenyewe tu kwa sababu hapa hakuna dada tena wa kazi. Nilifika shule nikatangaziwa waji wazazi kuchukua matokeo ya watoto wao. Nilirudi nyumbani nikamkuta mfanyakazi mpya ambaye ni mkubwa ila sio sana. Nikamsalimia nikaenda chumbani kwangu. Nilioga nilivaa kidogo dada akagonga. Nikamuitikia karibu, akaingia kaniambia, "Mzungu, chakula tayari." Nikamjibu poa na kuja. Basi nikaenda nikakuta chakula tayari. Nikala wakati nanyanyuka mama akawa kasharudi. Nikamwambia, Mama, kesho unaitwa school. Nitaangalia kwa sababu nina kazi nyingi sana. Sikumjibu kitu nikaondoka nikaenda kulala. Ile dada akagonga tena ulikuwa ni usiku nikamfungulia, akaniuliza, "Umeshiba?" Nikamjibu ndiyo. Na nimeshiba sana tu. Akasema basi kesho. Nikamjibu sawa. Nikalala. Pale kucha nikaenda shule nilipofika, ulikuwa wakati wa kujua wazazi ili wapewe matokeo yao. Ilifika zamu yangu kuepo mtu yoyote. Roy liniuma sana. Nikasema hata mama yangu kashindwa kuja. Nilibaki kimya tu. Nilirudi nyumbani nilimkuta dada. Sikuweza kula kwa jinsi Roy alivyokuwa ananiuma. Ah. Ilifika mida ya jioni mama akarudi nikamwambia, "Mama, ujaja na shule ulihitajika. Una maana gani ujaja? Kwa nini unanifanyia hivi?" Nilimwambia uko nalia sana. Kusema ukweli mama akujibu kitu. Aliniangalia kaondoka. Nilizidi kumkumbuka mama Maria. Ulifika usiku sana nikasikia mlango unagongwa. Niliamka nikafungua nikamkuta dada. Nikamuuliza, "Unataka nini usiku huu?" Nataka tupige story. Nikaona ni ujinga sasa. Nikafunga mlango, maisha yalienda hivyo hivyo huku dada akiwa ananisumbua kisawasawa. Miaka ilienda nikatimiza miaka nne basi nilichoka vituko vya dada, nilipomwambia mama, "Hakutaka kunisikiliza." Alisema kama kweli, siwange Sumbua tangu nilipokuwa mdogo alisema kwa kiwa naondoka ulikuwa ni mtihani kwa kweli nilifikiria vitu vingi sana kuhusu maisha yangu kuhusu mama yangu sikupata majibu ilikuja akili ya kutoroka niliona sipati mapenzi ya mama kila ninachomwambia nisikilizi dada alinitaka alafu mimi sitaki mambo hayo da ulikuwa ni mtihani sana ilipofika siku ya pili niliamua nifunge mizigo yangu kidogo kidogo naweza safari basi mama alikuja lakini hakunielewa anafanya nini. Aliniona na panga panga nguo tu na kuzioka kwenye begi. Hakufuatilia chochote. Hmm. Hakuniuliza kitu chochote, akaondoka zake. Hiyo siku siku la chochote ilikuwa ni siku ya kujiandaa tu. Ulipofika usiku kila mtu alikuwa amelala kabla kuondoka nilichukua chocolate, maziwa, biskuti. Nikapaki kwenye begi. Nikafungua mlango nikabonyeza geti kwa remote likafunguka nikaanza safari. Nilitembea mwendo mrefu bila kugeuka nyuma. Nilipogeuka nyuma, nilimwona mama ananiangalia bila hata kuniita, sababu nyumba yetu ilikuwa gorofa tatu. Sasa mama nilimwona juu ya gorofa ananiangalia. Da, niliogopa. Nikazidi kukazana mwendo. Mwisho siku nilikuwa nakimbia na sijui napoenda. 
Nilifika sehemu ya barabara ambapo palikuwa kimya sana. Nilizidi kutembea. Nilijiuliza maswali mengi sana. Kwa nini ya kuniita mama? Au alijua naondoka? Hm. Sikuelewa kabisa. Nilizidi kutembea hadi nikafika sehemu kama kuna duka limefungwa. Kulikuwa na mlinzi, alikuwa anasinzia. Na mimi nikakaa pembeni yake kama muda hivi nikiwa nawaza. Baada ya hapo nikalala pale pale na mimi kidogo palikuwa pamekucha. Nikaona mtu kanisimamia nilipofungua macho. Nilimwona ni mlinzi ananiangalia huku akiwa ananiita. "Wewe mzungu, embo amka." Niliamka na wengi la usingizi huku nikiwa naitikia tu. "Nam, nam. Wewe nani?" Mimi ni Munir. "Ndo nani wewe? Umekuja kufanya nini hapa? Nenda kwenu wewe." Nilinyanyuka na kuendelea na safari huku nikiwa na mawazo. Nilifika sehemu nikachangamka kidogo. Kulikuwa kuna maduka mengi na palikuwa pamechangamka. Kuna watoto wengi hivi. Kidogo wakao wanacheza mpira na mimi nikao wanacheza nao. Waliniita mzungu huku akiwa wanafurahi sana. Tulicheza mpaka tulipomaliza ilikuwa ni saa nane hivi. Nilikuwa nimechoka. Nikanunua maji nikanywa sababu nilikuwa na pesa kidogo. Nilichukua. Basi kidogo alikuja mtoto mmoja kama mimi hivi akaniomba maji nikamnunulia. Akasema leo nimechangamka. Nikamwambia da, yani mimi nimefurahi sana. Si unajua vitu hivi ya dimu. Akanambia dimu, nyie ndo vienu, kule Ulaya ndo mambo yenu haya, mkija tizindo nakuta hivi uswazi uswazi. Aliongea kwa kiwa na cheka. Nikaisi huyo anajua nimetoka Ulaya. Basi tulizungumza zungumza huku tunatembea, nilinua chipsi, nikamnunulia tukala. Stories line tuliziendelea. Nikamuuliza jina lake akanambia anaitwa Juma, na mimi nikamwambia anaitwa Munir. Akaniuliza Munir nani? Nikamjibu Kelvin. Akanambia baba yako ni Mkristo. Nikawa namjibu anauliza maswali mengi tu. Basi akaniuliza vipi kuhusu Ulaya? Unapajua? Nikamwambia sipajui kabisa. Akandedisi sana mpaka nikaamua kumweleza kila kitu changu. Akanikumbatia akaniambia tutakuwa pamoja basi. Tuliana na poishi nilipofika nikakuta watoto kama mimi. Walikuwa wanakaa pale. Pali changamka sana. Nilifurahi sana. Kidogo simu ikawa inaita. Nilipoangalia alikuwa ni mama. Da, nilishtuka. Sikupokea nikasema moyoni, ile siku akuniita, leo ndo ananipigia. Kidogo akatuma message. Rudi nyumbani kabla sija kufata. Nilimwonyesha mwenzangu nikamwambia, "Juma, unaona mama alivyonambia?" Akasema na kushauri tupe simu. Tupa na line. Nikamwona nifanye hivi basi nikatupa nikalala. Alifika asubuhi kila mtu akaondoka na kwenda kwenye kibarua chake. Nilibaki mimi tu. Nikaamua nimfuate Juma kwa sababu ndo namjua. Nikamfata kazi aliyokuwa akifanya kawaida tu, ni kufagia na kubeba matairi. Yaani kama garage. Ila yeye anasaidia tu kama kufagia, kubeba matairi, kutumwa tumwa. Na nilimwonea huruma sana. Ikabidi nimsaidie na akilipwa pesa yake labda elfu nne au elfu tatu. Haizidi. Tuleishi hivyo hivyo huku na huku nikatokea kumwamini sana ule Juma. Mungu alitusaidia tukapata kazi nyingine ya kufagia shule za watoto. Mimi na Juma tulifanya kazi hiyo tulikuwa tukilipwa elfu kumi kwa siku. Basi siku moja tulipotoka kwenye mishe zetu tukakutana na gari kubwa sana jeusi lilikuwa linatufuata. Tuliogopa tulizidisha mwendo likatufata mpaka mbele yetu. Mimi nilisi na mama yangu lakini alipofungua kwa mama yangu alikuwa ni baba mmoja ambaye tulikuwa tumjui. Tulimsalimia na kuendelea na safari zetu akatuita. Nye watoto, nimewafuata mnaenda wapi? Nimewafuata nyinyi. Tuliangaliana usoni tukasimama. Akatwambia, "Ingieni kwenye gari." Mimi nilikuwa naingia Juma akanivuta. "Usiingie bana wewe mjuu na muamini vipi mtu kama huyo?" Nikaona Juma kaongea point. Tukawa tunaondoka kwa kukimbia. Mwenzenu niliendelea kuzidisha uaminifu kwa Juma. Yule mtu mwenye gari alizidi kutufuata. Nye vijana, njoni basi niwasaidie. Tulizidi kukaza mwendo tuliona sisi huyo mtu sio mzuri kwetu. Tulivuona hatufatili. Tuka kata kushoto na yeye akaondoka zake. Tulifungua zetu chipsi, tulipofika kwenye geto letu, tulikula chipsi zetu. Tulishiba, tukalala. Tulipofika asubuhi tulienda kazini tukawa tunaendelea na kazi huku tunazungumza. Juma aliniita Munir, unajua ni mwana kwenye gazeti kuna nafasi za kazi, mshahara ni laki tano kwa mwezi. Niliona hiyo fursa, nikajisemea. Oh, basi tupige simu tuulize wapo sehemu gani twende. Kazi iliendelea baada ya hapo tukakaa sehemu, tukapiga simu 
ili pokelewa. Alikuwa mwanamke. Akasema, "Unaongea na Grace katika hospitali fulani. Jina na lifazi." Yule mdada alitukaribisha akatuambia, "Karibuni." Yuma aliongea akasema, "Nimeona mnasema kuna nafasi za kazi tulikuwa tunaomba." Yule dada akajibu, "Zipo, leta majina yako." Alafu kesho uje ofisini kwetu. Tulifurahi sana. Kesho ilifika tukapiga simu akatuelekeza tulipofika ilikuwa ni ofisi kubwa. Tulijiandikisha akasema tuingie ndani tuongee na mwenye kampuni. Tuliingia. Kidogo tunamwona ule baba alikuwa akitufuatilia na gari. Tulishtuka sana. Akatuambia, "Karibuni." Tukakaa akatuuliza miaka. Akatuliza tunapokaa. Nikamjibu tunapokaa. Akatulizia wazazi. Tukamjibu wamekufa sisi ni yatima. Tulimdanganya kila kitu pia na miaka tulimdanganya sababu tulikuwa wadogo sana ilibidi tuzidishe umri ili kuweza kuwashawishi wenye kampuni kutuajiri. Yule bosi alituita kwa majina kisha akasema kesho tuanze kazi. Alituomba hiyo kesho tuwaye tupelekee kazini. Basi tulirudi nyumbani tulikuwa tuna furaha sana. Tuliwaadhithia wenzetu wakafurahi mno wakasema tuangalie kazi ilivyo na wao waje. Tukakubali Asubu yake tukaenda hadi kwenye ofisi ile tulipofika tuliambiwa tusubiri kwanza tulisubiri muda kidogo baada hapo akaje ule baba akasema tuchukue mizigo yote tuondoke nayo sababu tutakaa sana ilibidi turudi tukafate mizigo tulenda kuchukua baada ya hapo turudi tena tulivorudi akasema tupande gari lake tukapanda tulipopanda akaona tuliza mbona siku ile nilikimbia alituliza ukiwa kiwa anatutazama alikuwa baada ya pale anasubiri jibu. Tuliangalia chini, Juma akajibu. Tuliogopa kwa sababu hatukujui. Alicheka, tukaendelea na safari. Tulipokuwa tunaenda wala tulikuwa tupajui, ni mbali mno hata njia kurudi hatukujua. Japo tulikuwa ndani ya gari, mimi nilijiuliza, mbona tupo sisi tuna mshahara ni mkubwa mno? Ila sikupata jibu, tulifika hiyo sehemu usiku, ni kama nyumba hivi ila nilishangaa mbona jumba kubwa alafu giza. Na mbona kama sio ofisi nilishtuka ila mwanzangu akawa na wasiwasi kabisa ndo kwanza alikuwa na furaha na alikuwa ananiambia Munir tumeshinda sasa hivi tutakuwa na mapesa huko alikuwa anacheka tuliingia kwenye ile jumba kugeuka nyuma na una gari linakuja pia sikujua ni nani anakuja au ni list labda ni watu wengine wanakuja basi tuliingia ndani kufika ile baba akawasha taa kweli palikuwa na mafriji visu vya hospitali yani vitu vitu vya hospitali akasema kazi ianze tena ianze kesho. Sasa hivi mmechoka, nendeni mkapumzike. Akatonyesha chumba cha kupumzika. Tuliingia na kuweka vitu vyetu. Ila mimi nilikuwa na uoga nilivochungulia, nilimkuta ule dada tulikuwa tukiongea naye kaja na yeye. Wala sikumfuatilia. Kidogo tukaletwa juu studio. Ila mimi niliingia na uoga. Sikutaka kumshtua Juma, mimi sikunywa ile juice. Ila Juma alikunywa. Tukapitiwa na usingizi kidogo nikawa nasikia kama mtu ananiamsha. Nilivoamka wala sikuona mtu. Kuangalia ilipo Juma sikumuona. Nikaanza kumtafuta, sikumuona. Nikafungua mlango, nikawa namtafuta pale kwa giza na kuna tisha. Mwili ulikuwa ananisisimka. Da, nilimtafuta wala sikumuona. Ila kutafuta tafuta kwangu, nikaingia chumba kimoja. Hicho chumba kilikuwa ni kikubwa kina mafrija kuwekea watu. Nilivofungua, nikakutana na mtu katobolewa macho, kachano wa maeneo ya moyo. Da, nilishtuka. Nilishtuka kiasi kwamba nilishwa na nguvu. Nilisi Juma kasha kufa. Niliogopa nikaona tafuta sehemu ya kutokea kila sikuiona. Kidogo nikakuta mlango wa kutokea. Nikamwona ule baba anapita. Nilijificha. Nikanyata kidogo kidogo nikaingia chumbani. Nikachukua begi langu. Nilikuwa nimeshauona mlango. Nilipotaka kufungua nikasikia ule baba ananiita. Munir, unakimbilia wapi huko? Alikuwa anaongea kwa anacheka. Mimi nilizidi kufungua. Japo ulikuwa umefungwa. Nilikuwa namuomba Mungu anisaidie. Basi bwana, mbele yangu palikuwa na gongo. Nikalichukua nikamrushia nalo, nikampiga la kichwa. Mungu akanisaidia ule mlango ukafunguka nikawa nakimbia kidogo, akawa anatoka kwa ananifuata. Na mimi nilizidi kukimbia, nikajificha kwenye mti mkubwa sababu hiyo sehemu ilikuwa ni kama pori. Karibu kwenye simulizi inayokuwa kwa jina la My Life. Mtunzi ni Baby Love. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 06 200.
moja mbili msimuliaji wako ni mimi Karen Steve nilijificha nikasikia kama migui na kuja kidogo kidogo nilijificha kwenye mtu ulio mkubwa sana basi nikanyamaza kimya muda hivi nikaisi ameshaondoka nikasema nichomoke ndo hapo nilipokutana naye uso kwa uso alinivuta kama kiroba ulijota nikimbia eh alikuwa anaongea huku anacheka alinipeleka ni kwenye lile jumba akanifungia kwenye chumba kinanuka sana kama kina watu walioza nilipoingia ndo nikakuta kuna watu wameshaoza na mifupa nilipoangalia angalia labda nitamwona Juma siku muona nililia sana nilihisi na kufa basi nilikaa pale mpaka usingizi ukanipitia niliposhtuka na nikaona vitu vilivyo ndani nilipiga kelele sana kuna watu waliokufa kuna mifupa kuna harufu mbaya sana hata watu walikuwa wametolewa viungo kama moyo macho mafigo yani huangalia mara mbili nilikaa mule na ile harufu iliyo mbaya mpaka nilikuwa nikitapika kidogo akaja yule mdada ambaye alikuwa akitangaza ile ofisi kama ni hospitali tena ina mshahara la kitano alikuja akanipa chakula sikuweza kula kwa harufu mbaya kama ile aliondoka nilikaa mpaka nikakata tamaa ya kutoka nikajua stoki tena nililia sana ulifika usiku nikaletea chakula nilishindwa kula pia je niuma nilichoka sana mimi ni kulala na kuamka ile mizoga kidogo alikuja mtu ambaye alikuwa mkubwa na yeye akatupwa mle ndani tukawa wawili nilishtuka kumuona tulinyamaza kimya kama masaa hivi akaniuliza na wewe umedanganya kama mimi nikamwangalia nikasema ndio akaniambia na juta ni umaskini wangu ndio ulioniponza alikuwa anaongea kwa analia ilikuwa ni maisha magumu sana ikafika siku ya pili tukaletiwa chakula mimi sikuweza kula tena ila mwenzangu alikula kidogo nikafunguliwa mlango taratibu akatupa msichana mdogo kama mwenye umri wa miaka 15 hivi tukawa watatu niliona kifo kinakaribia muda sio mrefu basi tulikaa kimya sana kila mtu akaanza kulia kivya kivyake tukaanza kumuuliza ile binti kimekuleta nini hapa niliona namba zao kwenye tv ndio nikachukua alikuwa anaongea kwa analia basi na mimi nilikuwa sielewi sijui juma kapelekwa wapi au wamekufa yani nilikuwa sielewi kabisa tukakaa mle ndani mpaka zile harufu tukawa tunaona kawaida tu kidogo ile dada akafungua mlango akamchukua yule kaka aliye mkubwa kushinda wote tukabaki mimi na wali msiana tu kusema ukweli hakurudi alibaki kule kule kama alivyobaki Juma siku inayofuata nilichoka sana hata kukaa nilikuwa siwezi nilijisikia kizunguzungu nikazimia sikujua kitu chochote niliposhtuka nilifungua macho kitaratibu nikaona mata na waka nilipogeuka pemeni nilikuta mafriji makubwa mm. nilishtuka kidogo juu ya mafriji nimekuta mikasi nilipotaka kuamka nimeshindwa nilifungwa mikono na miguu kidogo nikasikia miguu inakuja kama inanyata yani taratibu sikujua ni nani anakuja ananyata kidogo kidogo akawa anafungua mlango kidogo kidogo akaingia nilipomtazama yule dada alikuwa anashawishi watu waje kwenye kazi ukiingia unakutana na hayo yalionikuta mimi akaingia akaniambia leo ndo siku yako kama ilivyo siku za watu wengine nilimuuliza Juma iko wapi hakunijibu alinichoma sindano kwenye bega pale pale nilizima baada ya muda nikashtuka sikuelewa kabisa nilijikuta nimevalishwa nguo za blue kama za hospitali ambazo kama mtu ambaye anataka kufanya operation nilishtuka nikataka kunyanyuka nikawa siwezi nikainua mkono nikafungwa pamoja na miguu nikageuzwa upande wa pili na muone ule msichana ananiangalia tu ni mtu kama aliyekufa tayari alafu kafunikwa shuka jeupe isipokuwa uso tu ndio naonekana nilijua na mimi basi tena basi nitakuwa kama mwenzangu yule dada alirudi nikajitea nimelala akaja anacheka akasema unajitea umelala wala hujalala macho anacheza cheza pale pale macho akawa anatoka machozi akaniambia jiandae alafu akaondoka baada ya muda nikawa nasikia sauti ya Juma kwa mbali inaniita Munir Munir nilifurahi sana nikajua Juma yupo hai alikuja huko akiwa anaimba kama biti ya mziki niliona mwezangu ana amani mpaka ya kuimba tuseme kapata nafasi ya kutoroka ndo anakuja kunitoa nilijiuliza maswali tuseme wale watu yani hawajamuona Juma mpaka anaingia huko ndani yani 
Hiyo kweli nilijiuliza maswali mengi sana. Sikupata jibu. Yuma alizidi kuja kwa kiwa anaimba ila kama biti ya mziki. Nilishindwa kumuona vizuri kwa sababu nilikuwa nimefungwa mikono miguu. Kwa hiyo sikuweza kumwangalia vizuri ila sauti ni yake. Alifika maeneo yale na kuniita. Munir, upo bado? Nilishtuka. Nikasema nipo nitoe. Nitoe na mimi kama ulivotoka kwenye wewe. Hmm. Kiukweli akawa anacheka kwa sauti kubwa. Nikamwambia Juma mbona sikuelewi? Ndio akaja nikamwona vizuri. Alikuwa amependeza tofauti na ninavyomjua. Yeye ni mtu mwenye maisha mazuri, kwanza msafi sana, kavaa shati jeupe na suruali ya jeans. Kapendeza mno, ananukia. Akanambia, "Siitwi Juma, naitwa Godfrey. Mimi nipo kwenye kikundi hiki na huyu ni baba yangu. Ndio mwenye kampuni hii. Na lile geto ni kutafuta watu wasio na makazi na kuwaleta humo. Kama wewe tu." Nililia na yale maneno kiasi kwamba nilikosa nguvu. Alafu Juma huyo akaondoka zake. Jamani Juma aliniuza. Nilijua ni rafiki na ni mwenzangu kumbe ni mbaya sana. Yale maisha yote alikuwa ni kuniigizia tu ili anitie kwenye mtego. Na yeye kuendelea na maisha yake. Nilianza kumkumbuka mama bora ya maisha kushinda haya. Nilipozidi kuwaza alikuja ule baba ambaye Juma alinitambulisha kama ni baba yake. Alikuja kavaa nguo ambazo sikuzielewa. Kisha kisanduku kimeandikwa Travel First Aid Kids. Niliogopa alinifata akanifungua maeneo ya kifua na kuchukua kama kiwembe kidogo na kunichana nacho nilisikia maumivu ila nikasikia sauti ya ule dada ungempima damu huyo kwanza akauliza ule baba tuseme hujampima nimesahau bosi sim nyingi za wateja zilinichanganya yani zilikuwa zinataka oda ya figo mmoja ni mama ambaye anahitaji kesho mwingine leo saa usiku ni mtoto wake mwingine kabisa na mwingine anasema moyo mkeo anahitaji moyo hayo yalikuwa mazungumzo baina ya yule baba na yule dada yule baba alijibu mwenye pesa nyingi ndio atakayechukua figo ila moyo upo ni wa huyu mtoto mpime damu niite aliongea kaondoka alisubiri damu tu ajue kama ni salama niliona kifo kiko mbele ya macho yangu nilimkumbuka Mungu tu jamani Msisahau kuomba Mungu hata kwa maisha yapi. Wewe omba Mungu atasikia na atajibu. Niliomba kimoyo moyo, "E Mungu, niokoe hapa nilipo. Niokoe bwana Mungu. Wewe ndio utakayenitoa huko." Niliongea huko nikiwa nalia, basi kidogo ile dada akaja akaniambia, "Utakubali ni nikutoe sababu damu yako safi. Kwa hapa inabidi ufe kwa sababu damu yako ipo sawa." Siku mjibu nilimtazama huko nikiomba msaada kwa Mungu. Aliniambia, na kutoa ile nimetokea kukupenda sana japo ni mdogo ila nimekupenda sana nilinyamaza nikimtazama akaniambia na kutoa leo leo ila kubali utaishi na mimi nilitikia kwa kichwa basi ile dada akatoka alikaa muda sana akaja akanifungua fungua mikono akanipa juice jamani mmeona nguvu za Mungu huyu dada ananijua tangu sikio kwanza wala kuonyesha chochote kunipenda leo nimemomba Mungu anisaidie ndio ananipenda Anataka kunitoa. Huyu ni Mungu kanisaidia nitoke nilipo. Alhamdulillah. Baada hapo akaniambia nifuate. Nikamfuata akaniambia niingie kwenye gari. Niliingia na yeye akaja pale pale. Nilikumbuka kama nimesahau kitabu changu, Child Abuse. Nikamwambia nimesahau kitabu changu. Akaniambia begi lako lipo nyuma ya buti usijali. Tuondoke. Wasije akatushtukia maana nimekutoa tu basi alikimiza gari tuliondoka eneo lile hatimaye nilitoka kwa nguvu zake Mungu alhamdulillah nilikuwa nikigeuka nyuma kuangalia ni kweli nimetoka huko ndani tulifika sehemu kubwa tu akasema ngoja nikanunue chips akatoka akaenda kununua akaja nazo nikala nilikuwa na njaa sana akaniambia naitwa Suzi nikamwambia mimi unanijua akacheka tukaanza kuongea tukiwa ndani ya gari nikamuuliza ule dada kwani unafanya kazi ya kuua watu? Kwa nini umekubali kushiriki dhambi hii? Umogopi Mungu wewe? Suzi alicheka kisha kaniambia, "Munir, nimeiacha sasa hivi na kuhitaji wewe na wala sitorudia tena." Na kuahidi, alinambia hivyo kwa kinishika mikono. Basi akaendesha gari tukafika kwake ambapo palikuwa mjini tu pana majumba. Nikaingia kanipeleka chooni nikaoga, nikalala. Siku ya pili niliamshwa kunywa chai, nilikunywa akaniambia 
Munira na kupenda ila sikumwamini. Nilijifunza kutokuamini watu kwa kitendo alichonifanyia Juma. Sitomsahau. Nilikunywa chai kidogo simu ya Suzi Lita akachukua kaenda kuongea pembeni. Nilimfuata kidogo kidogo nimsikilize anaongea nini. Nikamsikia anasema, "Ni naye." Ila nitamuuza kwa bei kubwa mna sababu hana magonjwa. Niliposikia hivyo nilijivuta nikachukua kile kitabu changu. Nikajinyanyua sababu mlango ulikuwa wazi. Nilitoka kitaratibu nikaanza kutembea tu. Hata siku inapoelekea, kidogo niliona gari la nyanya, nyanya za packed lilikuwa liko wazi. Nikaingia mle nikasema ninapoenda ndio Mungu aliponipangia. Kidogo nikasikia gari kama linaenda. Bas, safari ilianza hapo. Hawakujua kama kuna mtu yupo ndani ya gari. Niliona gari linatembea tofiki, ni mbali mno. Je, niuma nilikuwa nakula nyanya? Ni mbaya ila nilikula hivyo hivyo. Kidogo gari lilisimama, wakawa wanafungua. Yaani kama wamefika watu wa mizigo, niliogopa asiju akaniona bure. Bas ile gari lilifunguliwa, lilipofunguliwa yule akaniona pale pale alipiga kelele. Jeni! Na mimi nilikimbia, sema kwa mbele kulikuwa kuna gari jeusi lililofunguliwa na buti kama walio kwa vitu nikaingia mule watu walijazana kutazama huyo jini yuko wapi mbona wamuoni basi niliingia nikajituliza kimya kidogo likaanza kuenda lilitembea mwendo mdogo hadi nikaona linaingia kwenye jumba kubwa zuri nilishtuka basi alishuka kwenye gari alipokelewa vizuri mara naona buti linafunguliwa yule alifungua na yeye akashuka alafu akafunga tena kidogo akalifungua alipofungua alikuwa na baba mmoja hivi ambaye yuko smart sana akaniuliza who are you kwa kizungu nikamjibu amunir basi akanivuta akaniangalia akanichukua hadi ndani ilikuwa ni nyumba ya familia watu walishangaa akasema nimeletwa chakula basi chakula kilikuja nikaanza kula naye akawa anakula alikuwa anakula na mimi la watu wote walikuwa wananiangalia kuna bibi mli ndani akawa ananiuliza Unaitwa nani? Nikamjibu naitwa Munir. Unakaa wapi? Sikumjibu kitu. Akaniuliza tena. Nikamwambia sina pa kukaa, nalala mitaani. Bila baba akaniambia, usijali utakaa kwangu. Akaniuliza yule baba, wazazi wako wako wapi? Nikamjibu baba simjui, ila mama kanitenga. Akainama chini akaniambia, usijali, kwanza leo mimi ni baba yako. Akanikumbatia nikaonyeshwa chuma nikalitongoza usiku ila nilingia uoga mimi siamini mtu kwa sababu binadamu hawaaminiki yule suza alitaka kuniuza je ningemwamini yuma ndo huyo basi nililala kwa wasiwasi nilipofika asubuhi nililetwa juice na breakfast nilipiga mswaki nilioga nikala yule baba akaja akawa anazungumza na mimi vitu mbalimbali mazungumzo yetu yalikuwa kama ifuatavyo mimi hapa Tanzania naondoka nenda South Africa uko ndo nchi yangu hapa ni kwa ndugu yangu tu vipi tuondoke wote nilikuna kisha nikamuuliza mimi nitakuamini vipi nitajuaje kama ni mtu mzuri alicheka mno akaniambia sio mbaya na mimi sina mtoto nimeoa mke wa kizungu ila sina mtoto sikubahatika kuwa na mtoto ila wewe utakuwa mtoto wangu akanikumbatia kwa furaha kwa kiwa analia kwa na yeye hapata mtoto Siku zilienda nilifanywa kila kitu cha kusafiri. Nikawa sawa, safari ilianza hadi South Africa. Nilifika huko ila mkewe alishtuka mno, akamuuliza, "Kumbe una mtoto wa nje?" Baba akajibu, "Hapana, tulia ni kuadithie." Basi alitulia na kumuadithia, ilivyo mwisho wa siku, na mimi nikatoa story yangu. Tukajikuta tunalia wote mle ndani. Waliniandikisha shule nilisoma na wakaniandikisha mimi kama mtoto wao na hadi jina la baba nilibadilishwa kwa sababu niliwaambia kwa baba yangu simfahamu niliitwa Munir Hassan na nilikuwa nikiitwa Munir Kelvin nilishinao vizuri sana walinifanya kama mtoto wao walinipenda ila walinidekeza sana kiasi kwamba walikuwa wakiongea kwa upole wakinidekeza kama mtoto wa miaka miwili nilipata mapenzi ya baba na mama nilitamani wangenizaa wao wakati mwingi tu Walikuwa wakinisomea story. Tuliishi vizuri mno tena mno mpaka nilisahau yote niliyopitia na huko maisha yangu ya shule. Nikaendelea kusoma shule nzuri ya kifahari inayoitwa Rietondal High School. Nilisoma na makabila tofauti tofauti. Hasa kama mnavyojua, shule lazima pata kwapo na uonevu. Kulikuwa kuna kikundi kimoja kinaitwa Black Man. Yaani kikundi hicho ni nigger tu. 
ilitokea kunionea nikipita wananizomea au wananisukuma mimi niliwapotezea ili nimalize tu ile chonipeleka pale walinifanya niichukie shule kwa sababu ya hicho kikundi na mimi nilikuwa na rafiki zangu watatu ambaye mmoja aliitwa David alikuwa mzungu mwingine aliitwa Lina alikuwa mzuri mtoto wa South Africa na mwingine aliitwa John alikuwa mzungu pia hao walikuwa ni marafiki wa shuleni na hata nyumbani kwetu walikuwa kijulikana niliishi maisha hivyo hivyo ya shule nikachoka kuonewa maana kuna siku nilivorudi nyumbani niliomba baba anilete mtu anifundishe ngumi ila alikataa akaniuliza kwa nini unataka kufanya hivyo kidogo mama naye akaja wakao ananiuliza kwa nini nipigane kwani kuna nini niliwahadithia huko nilikuwa nikilia walisikitika na wakataka kunitafutia shule nyingine walikasirika sana mama akasema bora ahame shule sio nzuri ahame tu baba naye akakubali basi uhamisho ulifanyika nikahamishwa nikasoma shule nyingine ambayo nilisoma kwa amani bila uonevu nilisoma huko mpaka nikamaliza elimu ya sekondari baada ya hapo nilijiunga na form 5 shule ambayo nilisoma ili kwa boarding ilikuwa ko UK inaitwa Queen Elizabeth School shule kubwa sana UK inatoa top 10 ambayo yenyewe huwa inaongoza ya kwanza nilisoma shule ya kifahari yenye ada kubwa sana iliyojaa wazungu na yenye ubaguzi mno ila mimi hawakunibagua waliniona ni mzungu mwenzao nilisoma hadi nilipofika mwaka wa mwisho tukamaliza wazazi wangu walikuwa wakija kuniona tu na kuondoka zao nilimaliza salama alhamdulillah nilirudi South Africa nyumbani huku nikisubiri matokeo yangu ya mitiani Nia yangu ilikuwa ni kuendelea na chuo. Kwa kuwa nilikuwa mkubwa mwenye umri wa miaka 18 hivi, nilikuwa namsaidia babangu kazi za ofisini kwake. Nilifanya kazi na baba huku nikisubiri majibu. Nilikuwa nikilipwa mshahara kama kawaida. Nilifanya huku nikiwa nasubiri majibu ila pale ofisi ya babangu walikuja watu tofauti tofauti kutoka nchi mbalimbali. Tena zilikuwa ni ofisi mbalimbali zinakuja kufanya mikutano pale. Kuna bosi mmoja alikuwa akitoka nchi ya mbali, alikuwa akija mara kwa mara pale kwa sababu ya mikutano na kuingia upya katika kampuni yao. Basi alitokea kunipenda sana. Alikuwa ni Mwarabu hivi, alikuwa akimwambia baba umepata kijana mzuri sana. Alitokea kunipenda sana. Majibu alitoka ilibidi niende chuo huko kwa UK. Ile yule baba aliniomba nikafanye kazi kwake. Ila baba alikataa, alisema nimalize masomo kwanza. Niliendelea na masomo kwa UK kwa wale marafiki zangu watatu nilikuwa nikisoma nao shule ile nilikuwa niki ambao nilikuwa nikionewa walitamani waje kusoma na mimi chuo ila walishindwa kwa sababu ina pesa nyingi sana nilisoma huko kama miezi kadhaa nikasikia mama anaumwa nilitakiwa nirudi ila walinikatalia kwa sababu kulikuwa na mitiani nikapata wakati nasoma chuo nilipata rafiki wa kike alikuwa anaitwa Neli alikuwa ni mrapa wa USA alinipenda sana alikuwa akiniletea zawadi sana na mimi nilimzoea mno. Nilikuwa nipo boarding na yeye pia alikuwa boarding. Tukamaliza masomo tulikuwa tunapenda kutembea pamoja. Wakati wote tulikuwa tuko wote. Ila wakati huo nilikuwa nampenda msichana mmoja hivi, alikuwa mzungu. Na yeye pia nilikuwa na mazoea naye ila sio kama Neli. Nikaanza kumtuma Neli amlete tuwe kama marafiki. Bas Neli alifanya hivyo. Tulikuwa na mazoea mno kiasi kwamba hata kusoma nikapunguza. Muda wote tuko pamoja. Siku hiyo nimefika klasi Simoni ule msichana wa kizungu ambaye jina lake ni Jessica. Nikamuuliza Neli, "Yuko wapi Jessica? Hako nijibu." Baada ya muda ikawa break kidogo. Neli alinifuata akaniambia nje ofisini unaitwa. Nilishangaa naitiwa nini huko. Nikaenda namkuta Jessica yupo. Mimi na maboys watatu hivi wapo klasi nyingine. Tukaambiwa semeni ukweli kabla kesi ijakuwa kubwa sababu Jessica ni mjamzito. Kawataja nyie, mmoja wapo anaenda anaweza kuwa baba mtoto. Mimi pale pale nikakataa kwa sababu sijawahi kufanya sex naye na wale wote wakakataa ambao jumla tulikuwa wanne. Ilibidi wazazi wapigiwe simu waelezwe. Baba yangu alikasirika mno. Aliona naanza kupotea. Ila mimi nilijitoliza. Tuseme Jessica hatujui kufanya chochote kile. Ananisingizia. Sasa hiyo mimba ni ya nani? Niliwaza sana. Kesi iliamuliwa mpaka mtoto azaliwe ipimo DNA na mwenye mtoto mzazi atagarimu kumlea huyo mtoto mpaka akue. Sikuwa na wasiwasi ila nilitokea kumchukia tu Jessica. Nikaamua nitoe mazoea na Neli. Pia alinifuata. Nilikuwa nakimbia akija na ondoka. Alikasirika. Neli akasema samona unakasirikia. Kosa langu ni nini? Niliamua kumpotezea tu sikutaka tena kuwa na mazoea na wasitiana. Nilisoma ila babangu alinikasirikia wala kutaka kuzungumza na mimi. 
alikuwa anazungumza na mimi ni mama tu ila nilijilaumu kwa nini nilikuwa na mazoea mpaka nikaingia kwenye ile kesi siku nimelala class na sikia sauti ya Jessica inaniita sikutaka kumsikiliza nilinyanyua vitabu na kuondoka akanambia mimba ni yako hata ukiondoka unakumbuka ile siku ile nikis mwisho wa siku tukawa pamoja niliona kama muongo hiyo siku sikumbuki niliachana naye nilisoma huko nikiandika barua za msamaha kwa baba yangu sababu nilijua ni kweli ile mimba ni yangu hadi kwenye simu aliniblock siku zilienda sana di Jessica alijifungua mtoto wa kiume na tukio la damu DNA lilianza moyo ulinidunda usingizi nilikuwa sipati nilikuwa sina raha wazazi waliitwa na chuo kizima tuliitwa damu ilishapimwa na wote tukatoa damu zetu tukao tunasubiri majibu mmoja mmoja akawa anaitwa na kuulizwa are you the father or not baba alinitazama vibaya huku mama akiwa analia watu walijaa kila mzazi alikuwepo aliitwa kijana wa kwanza aliitwa Johnson watu wote kimya akaulizwa na miaka mingapi akajibu ishirini. akamwambia je ukiwa baba mtoto utamleaje alijibu sidhani kama mimi ni baba yake ila kama ni mtoto wangu nitamlea vizuri tu basi akaulizwa wa pili aliitwa Hansi alikuwa mniga pia aliulizwa akasema atafurahi sana kwa sababu kwa kazalia peke yake kwa atafurahi sana kama akiwa wa kwake hayo ilikuwa maneno ya Hansi akaulizwa watatu aliitwa David alikuwa mweupe sana alikuwa mreno yeye alikuja UK kusoma tu David alivyoulizwa alisema akiwa wake atamtupa huko akiangalia chini watu wote walishangaa alivyojibu kwa kiburi na kama mnajua wenzetu wazungu hata akifanya kiburi hafanyi chochote Ilifika zamu yangu nikasema kama ni wangu nitamlea na nitampenda. Nilijiamini kwa sababu usikuwahi kukutana naye. Basi yule aliyetuliza maswali akasema, "Haya, jiandae ni kusikiliza kwa makini." Kidogo sikaje basha nne za kaki. Akapewa yule aliyekuwa akituliza maswali. Wote tulikuwa kimya kusikiliza kwa makini. Ikafunguliwa basha ya kwanza akaitwa jina Hans. Wote tukawa tunasikiliza jini mtoto wa nani. Alafu akawa anamwangalia, akatoa jibu, "You're not the father." Pale pale wazazi wa Hansi walifurahi na kumkumbatia. Ila Hansi alionekana kawaida tu. Yule mtu akamuuliza, "Vipi Hansi? Ulikuwa unaogopa?" Hansi alionyesha kujiamini. Hapana wala sikuwa na uoga wa aina yoyote. Alisema Hansi maneno na Hansi ndo alisema vile, "Kwa kwa mtoto wake angefurahi sababu kwao yupo peke yake." Basi akashika karatasi na kuita mwingine anayefuata. Karatasi hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya vipimo vya dini hii. Aliitwa Johnson ambaye alikuwa mkubwa kushinda wote. Akawa anamtazama na alionekana kuogopa sana. Akamwambia Johnson, "Yua." Alafu akanyamaza kimya. Kama muda hivi wote tukawa kimya. Tukawa tunasubiri majibu. Johnson alionyesha kukata tamaa. Akaendelea yule baba akasema, "Not a father." Johnson aliruka na kufurahi kwa furaha mpaka machozi kuterelika. Tukabaki wawili ambaye mimi na David nikaitwa mimi Munir. Nikawa namwangalia usoni, akaita tena Munir. Uoga ulizidi nikamtazama. Baba yangu akaeka mikono kichwani huku yule baba ametoa majibu akantazama akasema, "Yua." Alafu akantazama mimi. Watu wote kimya, moyo ulidunda mno huku mama yangu akilia. Nilishtuka akanitazama alafu akaishia, "Yua." Alafu akamuita David. Nilichoka. Nilijiona kuishwa na nguvu. Baba yangu alizidi kuchanganyikiwa. Alikuwa ananitazama kwa macho ya hasira sana. Yule baba akaita David you are the father Munir you are not the father nilishangana kuruka ruka kama mtoto kwa furaha baba alikuja na kunibeba watu wote tulishangaa alhamdulillah hatimaye sio wangu nilisema moyoni mwangu basi wala sikutaka kuangalia kinachoendelea tulinyanyuka tukaondoka zetu mimi baba yangu na mama yangu tukao kwenye gari baba akaniambia Munir sitaki uone girl yoyote nataka usome upate kazi yako alafu uwe kwako ndio utafute utakayemtaka umesikia nikamwambia ndiyo baba basi baba aliniambia na kuhamisha chuo kasome south ukae na sisi wazazi wako umesikia nikamwambia ndiyo baba ila sikupenda nikasome south ila ilibidi tu nikubali kiro upande basi tulienda hoteli tulikula baada hapo tulikaa mwezi UK nikaja kusema South Africa nilisoma chuo koko ila sikukipenda kimepoa kimekaa kiuswazi Nilimfuata mama, si unajua mama alivyo mpole, alikuwa na mapenzi sana na mimi. Baba alikuwa mkali, tukaanza kuzungumza. Nilimwambia mama, sijakipenda chuo, nilitaka nikasome Malaysia. Huko nimesikia kuna vyo vingi vimeendelea zaidi. Mama alinambia ngoja niangalie kwenye laptop yangu. 
Tuangalie wote kama vipo vio vizuri ukasome huko. Nilifurahi sana ila nilimwaza baba. Nilisi tu aliweza kunikatalia. Nilimuuliza mama, itakuwaje kwa baba atakubali? Mama aliniondoa hofu akaniambia usijali, mimi nitaongea naye. Mazungumzo yaliisha hivyo, mimi nikaenda kucheza game. Naona gari ya baba, moyo wote ulishtuka. Niliona kama atakataa, nilijiona nimenuna ghafla. Na hata baba alivokuja, sikuchangamka sana. Nilipoza, naye alishangaa akaniuliza, "Muniru upo sawa?" Kiasi, "Kuna nini Muniru?" Sikuelewi. Nikaingia ndani sikumjibu kitu chochote. Nikamsikia mama anasema, "Kuna chuo kipenda kizuri sana, kipo Malaysia. Anaogopa wewe utakataa." Kidogo mama baba akaniita, "Jo Muniru usiogope." Akanikumbatia, akaniambia, "Nitakupeleka kokote duniani mwanangu." Nilipata faraja sana kusikia hivyo basi nilikaa kama wiki tu nilipata chuo nililipwa kila kitu akanipeleka ila tupo kwenye ndege kuelekea Malaysia baba akaniambia Munile mwanangu usiwe na tamaa ambavyo bado vitu havijafika uwe nenda kasome mengine yatafuatia sawa Nikamshika mkono nikamwambia nimekuelewa babangu kipenzi wala sikuwaikuwa na baba ila wewe Sikuwe kupata mapenzi ya baba isipokuwa kwako wala sikupata mapenzi ya mama isipokuwa kwa mama. Huyu ndio alikuwa mama yangu. Nilikuwa nikilia. Tuliendelea na safari nikafika salama alhamdulillah. Haka nikabidhi chuo akaondoka. Mimi nikabaki chuo. Kilikuwa kizuri, mandhari nzuri. Nilianza masomo yangu vizuri. Nilikuwa nasoma miaka mitatu. Nilishaanza chuo kule UK, nikaje South. Kwa Malaysia ilikuwa ni mwaka mwingine ambao ulikuwa wa pili. Basi wakati nasoma mwaka wangu wa kwanza nilipata taarifa niliongea na mama kwa nyumbani kuna matatizo. Baba Benki nataka kumfilisi makampuni yake yote nyumba magari kwa sababu alikopa pesa nyingi ili anzishe kampuni mpya ila alipata hasara. Nilichanganyikiwa. Kile kitu kilinifanya nisome kwa bidii sana bila hata kucheza. Basi kuna hiyo siku ilikuwa usiku niliona rafiki zangu wanatoka. Walitoka room moja wanatoka usiku. Nilipouliza wanaenda wapi akaniambia kuwa wanatoka wanaenda madisco. Niliona wajinga. Niliendelea kulala. Sitaki kuangaika na dunia. Kingine sielewi maisha ya nyumbani yana nichia mawazo. Nilisoma mwaka uliisha vizuri ila nikiongea na nyumbani kuhusu maisha wananijibu majibu ya kukata tamaa. Hivyo nilikuwa nadaiwa. Wamempa pesa mwaka mmoja tu amalize kampuni ile hiyo ya kwake. La sivyo zote zina taifishwa. Nyumba zote zimekwa mnada kama hatolipe hizo pesa. Ulikuwa ni mtihani kweli. Basi mwaka uliofuata baba alikuwa hajanilipia ada. Itakuwaje na nisipolipa itabidi niache chuo. Ilikuwa ni mzigo kwa baba na maisha ilibidi ndo nimsaidie. Itakuwaje nisipolipiwa ada jamani. Nilimpigia simu nyumbani iliita sana huku alimu akiniuliza vipi ameshapokea. Baada ya muda alipokea baba Niambie kijana, nikasema baba ada sababu umeshakuja mwaka mwingine mpya. Ada inahitajika. Baba alinyamaza kama muda hivi. Ndio akasema, "Unajua Munire nimefilisiwa. Kila kitu sina. Sina chochote kile. Hapa nafanya kuishi kwa rafiki yangu." Nilimuuliza baba ni kweli ninachosikia? Akasema ndiyo mwanangu, ila usijali. Nitafanya mchakato utasoma ili umalize mwaka wako wa mwisho. Sauti ile ilikuwa ya upole sana. Nilisi ulikuwa nisimanzi alikuwa akilia jamani sikuweza kumjibu chochote baba yangu nilishangaa na kata simu na huku nikiwa nalia walimu alishindwa kuelewa kuna nini mbona nalia waliniacha mpaka nilivonyamaza ndio waliniuliza ila sikuweza kuwajibu kitu sikutaka maisha yangu yajulikane niliondoka zangu na kwenda class kidogo nikaitwa Munir Hassan kuna simu yako nilipopokea ilikuwa sauti ambayo sikuijua ilisema halo nikajibu halo mimi ni Munir Nuruddin nikasema unaweza kunieleza akasema mimi ni rafiki yake na baba yako ambaye nilitaka kukuchukua ufanye kazi kwenye ofisi yangu nikasema mmm yule baba Mwarabu uliokuwa unanipenda akacheka sana akanambia ndio akasema nimekulipia ada ya mwaka mzima usiwe na hofu umesikia Munir sikuamini nilichokisikia nikajibu ndio nimesikia Mr Nuruddin basi simu ikakatwa nilifurahi mno nilimtafuta baba ila sikumpata Nilirudi darasani nikiwa na furaha mno. Nilisoma sana mpaka nikawa nalala kidogo ili Mungu anisaidie. Nilisoma sana niliona maisha yanapoenda sipo. 
na mimi ndo kijana mkubwa na wala hawakuwa na watoto isipokuwa mimi tu basi niliendelea kusoma hadi ilifika wakati kwenye mitihani na uongoza ilifika katika ya mwaka nilipiga simu nyumbani kwa Julia hali ila simu iliita mpaka kukatika mara nyingi sana simu ilikuwa inaita mpaka kukatika nilijaribu sana wala hamna aliyepokea ni kimya tu kimya chao kilinipa mawazo nilikuwa sielewi juu yao nakumbuka ilikuwa siku ya Jumatano simu ilipigwa nilipopokea alikuwa mama nilifurahi sana nilimwambia mama nimemkumbuka sana vipi hali inaendelea huko na vipi baba mama kanijibu mniri mwanangu soma utusaidie maisha yamebadilika sana yamekuwa magumu mno mimi nipo hospitali na baba yako yuko mahakamani anadaiwa inasemekana alikuwa akifanya rushwa mama alikuwa anaongea kwa akiwa analia simu ilikatwa pale pale basi nilikuwa sina amani furaha ilikatika nikawa naendelea kusoma mpaka nilipomaliza kabisa nilipiga simu kwa Mr. Nuruddin nilimwomba nilipie nauli nirudi nikiwa nasubiri majibu ya chuo hatimaye alikubali nilirudi hadi South ni miaka miwili tangu niondoke niliporudi home nilikuta nyumba imeandikwa sell nilipiga simu kwa mama haikupokelewa nilikuwa sipi niende wapi nilishazuia pale nilikuwa ni kwa airport Baba na mama wote walikuwa wananipokea kwa furaha sana na zawadi. Leo hii nipo na mabegi sijui niende wapi. Jamani, unalala tajiri unaamka maskini. Msemo huu kwa kweli nilikuwa na ufikiria sana. Niende wapi mimi Munir? Nilijiuliza kidogo simu ikawa inaita. Kuangalia ni Mr. Nuruddin. Nilifurahi kwa machozi yakinitoka. Nikamuuliza Mr. Nuruddin, "Baba yuko wapi?" Na mama je? Mr. Nuruddin aliniuliza, "Umeshafika?" Nikamwambia, "Bado." Akanuliza uko wapi nikamwambia ni ponji ya nyumba yetu. Naona imewekwa for sale. Akanambia nakuja na gari jeusi usiondoke. Nikija tutaongea. Nilimsubiri sana mpaka usingizi ukawa unanyemelea. Kidogo nikaona matara nimbulika kuangalia ilikuwa mataya gari. Nikaisi ni Mr. Nuruddin huyu amekuja. Kuangalia vizuri ni yeye kweli. Akaniita, "Munir, Joe." Nikanyanyuka akaniambia ingia kwenye gari nikaingia. Akaniuliza, "Unaonekana umechoka?" nikamwambia sana akaniambia usijali alinipeleka hoteli ili nile nilishuka kwenye gari nikaelekea kwenye ile hoteli nilikula nilipomaliza nikamuuliza mama yuko wapi na baba je akaniambia mama yako yuko hospitali imepata na ugonjwa wa moyo inaonekana kashtuka sana kuhusu mambo ya mume wake na baba yako yuko jela kesi yake itasikilizwa baada ya mwaka mmoja nilishtuka nikasema kitu gani mpaka kimempelekea kufilisiwa mali zake zote na kuchwa jela Mr. Nuruddin alinambia kuwa wanasema baba yako alikuwa anakula rushwa na alikopa pesa nyingi sana ndio kilichompelekea afungwe. Nilisikitika mno kisha nikamuuliza Mr. Nuruddin. Ila mdaiwa afungwe. Mr. Nuruddin alinambia ndio afungwe. Ila kilichomfanya baba yako afungwe ni hiyo kula rushwa. Maswali yalikuwa mengi sana. Nilimuuliza Mr. Nuruddin, baba yangu alikuwa na anakula vipi rushwa? Mr. Nuruddin alicheka akasema, "Mimi na hizi kasingiziwa tu." rafiki yangu haya mambo amna alafu haya ni mapito yatapita usiofu kwa lolote Mr Nuruddin nilimuuliza kwa nini asimtoe babangu gerezani alinambia kuwa amejaribu kuonga pesa ila wamemwambia asiingilie ila atochoka kujaribu atendelea kupambana hadi atoke nilibaki kulia tu Mr Nuruddin akanambia usijali kuna nyumba niliompa baba yako akae mpaka atakapokuwa sawa ndo ataondoka unaonaje ukiishi wewe Nilimjibu kwa furaha nikasema sawa nitaenda kuishi mimi. Ila nikaomba kimoyo moyo kumomba Mungu anisaidie nipate kazi ya kujishikiza mpaka majibu yakitoka. Basi nilimwambia kama kuna kazi ya kujishikiza mi nipo kwa muda. Huku nikisubiri majibu. Akanishika bega akanambia usijali umepata Munir kijana wa Hassan huku akiwa anacheka. Jamani mtangulizeni Mungu kwa kila jambo. Akikubali yeye hamna kukataa. Akikataa yeye hakuna kukubali. Mimi kiufupi nilikuwa Muislam ila hata kuswali nilikuwa sijui. Kutia udhu sijui. Sijui chochote kuhusu dini yangu. Nilikuwa Muislam jina tu nililelewa maisha bila ya dini tangu nipo kwa mama yangu mpaka huku. Mungu aliponileta. Nilifika kwenye nyumba kubwa na nzuri mno. Alinambia utaka hapa. Hata ukitaka kuhamia au yamia tu. Niliweka mizigo yangu ndani. Nikamuliza Mr. Nuruddin, tutakaa wote hapa au vipi? Akanijibu mimi naishi Yemen na kampuni zangu kule na na biashara zangu. Mimi nafanya masuala ya mafuta kule Yemen na visima na huku South nina kampuni nyingi sana za kusambaza mafuta ndani na nje. Uwe lala, kesho kamsalimie mama yako. 
nitakukabidhi katika kampuni moja wapo mpaka majibu yako yakitoka ndo nitajua ni kuweka sekta gani nilibaki kimya nikisubiri kesho niende nikamsalimie mama huko nikifikiria jinsi nitakavyoishi pale baada ya mazungumzo yao Mr. Nuruddin aliondoka nilibaki kimya nililia kwa sauti kubwa sana kiasi kwamba mpaka niliumwa kichwa nililia sana tena sana mpaka nilijikuta na lala bila hata ya kuvua viatu niliposhtuka niliona mwanga usoni unanimulika nilikuwa ni jua la asubuhi nilivuamka nilienda moja kwa moja chooni nilioga kila kitu nilifanya nikatoka nikaenda kuvaa nguo mlango ukawa na gongwa nilihisi ni Mr. Nuruddin nilitoka na shati juu ya bega nikafungua mlango ila kuwa yeye alikuwa mkaka alileta chakula akaniambia kuwa katumwa na Mr. Nuruddin alete chakula kwenye nyumba hii nikamwambia ni mimi no ninaeka hapa akaniambia jina si Munir Hassan nikamjibu ndio nikapokea ilikuwa ni breakfast nilivaa nilikula baada hapo nilitaka kupiga simu ni mwami Mr. Nuruddin kuwa tayari ili aje kunifata kabla sijachukua simu yangu mlango ligongwa nikasema itakuwa Mr. Nuruddin huyo nikafungua mlango alikuwa ni mdada ambaye simjui ni mzuri mno kama kawaida ya watu wa South Africa wadada wa huku ni warembo sana yule dada akaniambia mitumwa na Mr. Nuruddin ili asafishe nyumba nikamwambia sawa akawa nasafisha nikamwelekeza nipangie ngo zangu kwenye makabati basi nilipiga simu alikuja Mr. Nuruddin na gari yake nikaingia kwenye gari akaniuliza vipi lala vizuri nikamjibu alhamdulillah Mr. Nuruddin aliniuliza tena vipi umeshiba kweli Morin? Munir nikamwambia nimeshiba shukrani sana Tuliende hadi tulifika hospitali tukashuka tuka tunaelekea lipo mama nilipofika nikakutana na daktari akasema hamwezi kuingia kwa sababu mgonjwa wenu hapa tana koma da nilishwa nguvu nikasema siwezi hata kumuona kidogo tu tuliomba sana ila hakukubali kidogo Mr. Nuruddin aliviona naomba sana alitoa pesa ila zilikuwa dola akampa ile daktari akasema haya tufungulie tukamwone yule daktari hakuwa na nguvu tena alitufungulia tukaenda kumuona mama alikuwa amelala nilipomwamsha kuweza kuamka nilimuita mama mimi Munir niliita ila wapi nilichonipa moyo mama alikuwa anapumua ile daktari akasema hawezi kuamka huyo yupo kwenye koma nikamuliza anaweza kuchukua miezi mingapi akajibu miezi mitatu au sita sababu hatujajua koma yake itachukua miezi mingapi nililia sana Mr. Nuruddin akanishika mkono tukaondoka Nilitamani kwenda kumuona baba lakini Mr. Nuruddin akanambia uwezi kumuona leo. Baba yako kumuona ni mpaka weekend. Ndio tutaenda tutaenda kwa pamoja. Nilisikitika kwa kweli. Wazazi wangu leo nipo nao mbali wala sikutegemea. Mr. Nuruddin alinipeleka kwenye kampuni yake moja ile po South Africa inajulikana sana. Ila sikujua kama ni ya kwake. Inaitwa Caltex Petrol Station. Akaniambia hizi Caltex Petrol zote za South Africa ni za kwangu. Kwao utakuwa manager utakuwa hapa mpaka pale majibu yatakapotoka ndio nitajua ni kuweka nchi gani na nikupe nafasi gani kwa mwongezi hali alinitia moyo sana nilimfata nikamkumbatia kwa furaha nikasema Mungu akuzidishia kuongozee huku nilikuwa nimemkumbatia na kulia basi alinambia wiki inayokuja naenda Yemen huko ndo kuna familia yangu yote watoto mke na wazazi wangu pia kwa hiyo ukiwa na shida kutanipigia nikamwambia sawa usijali akasema kabla sijaondoka tutaenda kumuona baba yako nikasema sawa Mr. Nuruddin Hakutambua ukweli kama mimi sio mtoto wa Hassan na mkewe. Yeye alijua ni wazazi wangu kwa sababu mama alikuwa mzungu. Kwao alijulikana ni wazazi wangu. Siku iliyofuata nilienda kazini, watu wa pale walinipokea vyema na niwacheshi mno. Yaani wana story ambazo zilinichekesha kiasi kwamba nilisahau kila kitu kuhusu maisha yangu. Walikuwa kinita manager Munir. Bas kabla ya wiki kuisha, nilienda Jumamosi mimi na Mr. Nuruddin kumuona baba. Tulipofika nilikuta watu wengi sana wakiwasubiri ndugu zao. Nilinama chini huko machoza kinitirilika. Leo baba yangu yupo same kama hii. Nilinama kwa muda huko Mr. Nuruddin akiniita, "Munir, usilie, wewe mlilie Mungu. Yafute machozi yako, msaada wako upo kwa Mungu tu." Nikamwitikia kwa kichwa basi nikanyanyuka. Nilipona kama wafungwa wanakuja kukutana na ndugu zao. Nilimwona baba yangu kwa mbali. Niliita baba kwa nguvu, nikamkimbilia. Sikuweza kumkumbatia kwa sababu palikuwa na uzio watu na mikono tu akaniambia Munir umerudi mwanangu Ndiyo baba Mr Nuruddin Dian nimekupa nauli Ndiyo baba vipi hali ya mama yako Sikuweza kumjibu nilianza kulia Mr Nuruddin akamjibu yupo koma san 
Baba alilia sana. Nimekuwaje tena? Nurudin nimekuachia mke wangu na mtoto wangu. Usijali asani, ila mimi nimemwachia Mungu. Basi nikamwambia baba usijali tutatoka, omba sana. Baba akasema sawa mwanangu. Kidogo mapolisi wakasema muda umeisha. Niliondoka huko nikilia. Mr. Nurudin aliniambia, "Munir, Jumatatu asubuhi naondoka utaendelea na kazi mpaka majibu yatakapotoka utaniambia." Nikasema sawa baba. Nikajikuta nikisema hivyo ghafla nikashtuka na kumtazama usoni. Mr. Nurudin alicheka akaniambia, "Munir Hassan, alipenda sana kuniita Munir na jina la baba yangu ila kiukweli na ujua mimi naitwa Munir Kevin." Basi akaniambia we niite tu mimi baba amna shida. We ni mjukuu wangu, watoto wangu wote ni wakubwa sana. Wana watoto kama wewe kwa hiyo naomba uniite babu. Alikuwa ananiambia uko anacheka. Mimi nilitabasamu sikuwa na furaha ya kucheka kwa sababu ya wazazi wangu. Sielewi na wasaidiaje. Mimi siwezi. Nilibaki na mawazo tu. Mr. Nurudin akaniambia Munir, acha niondoke nijiandae sababu wiki ijayo naondoka kuelekea Yemen. Basi tuliagana akaondoka zake na mimi nikaenda kule ninapoishi. Siku hiyo sikuweza kula hata chakula. Nilikiona kibaya. Nilikuwa na mawazo sana juu ya wazazi wangu. Nililala nilikuja kushtuka ilikuwa asubuhi ya Jumapili niliona simu ya Mr. Nurudin nikaipokea. Hello. Umemkaje Munir? Nipo sawa, sema kichwa kinaniuma sana. Tena kinaniuma mno. Ah, sasa inabidi uende hospitali. Unawaza sana punguza mawazo, umenielewa? Sawa baba. Nilijikuta na mjibu tena hivyo, alafu nikanyamaza kimya kwa muda. Alicheka sana akasema, "Mimi pia ni baba. Tena ni baba kama alivyo Hassan." Umesikia? Nikamjibu ndio. Nilikata simu nikajilaza sababu Jumamosi ni ofu kwangu. Nikalala nikasikia sauti ya simu nikaichukua, nikaiweka kwenye mtu alafu nikalala tena. Ilizidi kuita, nilipopokea alikuwa Mr. Nurudin. "Halo. Munir, nimekufungulia bima afya, kwa nenda hospitali yoyote ile." Nilimwambia asante baba, niliamka nikawa najiandaa kwenda hospitali. Nilipofika nilionekana mchovu sana na msongo wa mawazo. Walinishauri tu Nipunguze mawazo na ukanipa dawa za vitamini. Nikarudi nilivyokuwa njiani, niliona nipite hospitali nikamwone mama. Nilipofika walinikatalia kama kawaida. Nikaona tutaonga mpaka lini. Nilivyoona wataki nikaondoka. Ila nikasikia naitwa na sauti sijui. Nilivogeuka. Ni nani ananiita? Nilimwona yule daktari. Yule ambaye tulimuonga ila na Mr. Nurudin. Basi nilienda nikasema, "Oh, akanambia Munir karibu njoo muone mama yako akawaambia wale madaktari wengine kwa huyu akija kumuona mama yake mruhusu msimkatalie huyu ni meneja wa kampuni kubwa hapa Saoz ni meneja wa kampuni ya mafuta ile daktari mmoja akaniuliza kampuni ipi ile daktari akamwambia usimfukuze ni Caltex Petrol Station huyu ndo meneja wao wale wote wakawa wananishangaa ile daktari aliniita akasema mpishe Mwachini akamwona mama yake. Kwanza leo msimfukuze. Basi nilipitishwa kiulaini nikaingia nikaenda kumwona mama ila nilimkuta vile vile ajamka amelala tu. Nililia vile vile niliita mama muniru wako nimekuja kukuona. Niliita huko nikiwa natoka na machozi lakini mama yangu wala kuamka. Nilikuwa kidole kwenye pua ya mama nikaona anapumua vizuri. Nilikaa kama masaa pale ilibidi niondoke tu huko nikiwa nalia. Nilifuta machozi nikatoka nje nilipotoka alinifuata yule daktari yule ambaye tulikuwa tumemwonga ila akanifuata akaniambia naitwa Dr. David nikasema nimefurahi kukujua akasema mimi nafanya kazi hapa hospitali niko muda mrefu kwa hiyo siku nyingine akikuatalia chukua namba zangu akanipa namba zake akanambia nikizuiliwa kumuona mama nitakuwa nampigia yeye cos muda wote yuko hapo hospitali nilienda ndani ya gari nikiwa na mawazo mno nilifika ndani nikajitupa kwenye kochi Niliwasha TV nikawa naangalia vipindi mbalimbali labda huenda mawazo yatapotea. Niliendelea nikamwona mama mmoja wa Kiafrika amebeba mtoto wake wa kizungu mgongoni. Pale pale nilishtuka, nikamkumbuka mamangu mzazi, nikajiuliza vipi upo mzima. Nilianza kukumbuka maisha yangu ya utotoni nilokuwa naishi kule nyumbani kwetu. Bado yale nijaza chuki moyoni dhidi ya mama yangu. Nilinyanyasika mno, niliishi kama yatima nisi na wazazi wala mtu wa karibu wa kunijali na kuongea na, na mimi. Nilijua mama yangu atakuwa yuko wapi. Nilijiuliza, yupo pale pale nyumbani au alihama? Niliwaza vitu vingi sana, nilimwaza yule mama yangu mlezi ambaye ni mzungu, alinilea pale kama mtoto wake wa kunizaa. 
hajio kunibagua wala kunikaripia alishi na mimi kwa upendo kama mtoto wake wa kumzaa nikamkumbuka mama Mariam maisha yake yote hakubahatikaka kuzaa mtoto iliwaza mapenzi alionyesha mama Mariam na ile hali mimi sio mtoto wake wa kumzaa pale pale nilimsahau mamangu mzazi nikaanza kuwa karili walezi wangu itakuwaje nini hatima ya maisha yao baba yupo jela mama yuko hospitali nilimwomba Mungu anitangulie nifanye kazi kwa wingi ili nipate pesa ni mtoe baba yangu gerezani nilimwombea sana mama apate uzima ili aweze kunyanyuka tena akiwa yupo mzima Nikali niko pale katikati ya dimu ila mawazo Mr. Nordin alinitest akaniambia Munir njoo tupate chakula nikisho na safiri. Nilimtumia message nikamwambia sawa anakuja baba. Nilijikuta mara nyingi sana na muita baba. Nilijiandaa nikaenda zangu ilikuwa ni hoteli kubwa inayoitwa Southern Sun Hotel. Basi nikafika nikamsalimia akaniambia wewe ni mtoto wa Kiislamu. Nisalimie na vitakiwa. Nikacheka sababu hata kusalimia pia sijui kama wanavyosalimia waislamu dunia hii. Niliketi kikaje kitabu cha kuchagua chakula kililetwa pale Mr. Norudini akaniambia Mikesho siku yangu ya safari kwa hiyo ukiwa na lolote utanipigia nikamwambia sawa baba usijali vipi lakini kazi unaionaje nikamwambia kazi ni nzuri mno baba alhamdulillah namshukuru Mungu bali ni machache ya Kiislamu nilikuwa naweza kuyatamka moja wapo ni alhamdulillah hii nilikarili sana pia hata maana yake nilikuwa najua nikushukuru Hayo yote nimejifunza tu kwa marafiki mbalimbali nilokuwa nikikutana nao huko shuleni. Mr. Nurudini aliniuliza, "Munir, una account ya benki?" Nilimwambia, "Hapana baba, sina account ya benki." Aliniambia, "Basi nitakufungulia. Umesikia mwanangu?" Tulicheka na tukaendelea kula. Baada ya muda Mr. Nurudini aliniaga na ondoka zake ili ende kujiandaa na safari yake ya kuondoka kesho kuelekea Yemen. Na mimi nilifika nyumbani nikaanza kuandaa nguo za kazi, so najua tena ni manager. Inabidi niwe msafi litafuta jeans yangu kali na shati langu la white nikajilaza kuja kushtuka saa mbili nikajiandaa dikazini nilienda na kazi nikapanga wiki hii nilienda nikamuone baba niongee na maskari nijue namsaidiaje baba yangu kidogo simu iliita nilivoangalia ilikuwa ni dr david nikapokea nikaita hello dr david alitikia vipi ali meneja munir nikamwambia nipo sawa alhamdulillah sijui wewe alina mimi nipo okay ila leo mama ajitikisha tikisha inaonekana atamka siku sio nyingi nilifosikia nilifurahi mno tena nilishangilia kila mtu alikuwa ananishangaa pale ofisini basi ilibidi nitoke ofisini kwanza nikamwonea mama yangu nilienda kwa furadi hospitali nilipofika nikakutana na dr david dr david alinijulia hali na habari ya pale akanambia mama yako leo amejitingisha tulijua ataka moja kwa moja ila ameonyesha dalili nzuri tutarajie mambo mazuri kutoka kwa Mungu Nilimwambia daktari ya kwamba ni jambo zuri leo natarajia pia mambo mazuri kutoka kwa Mungu. Dr. David aliniambia kuwa unaweza kwenda kumuona. Basi niliingia nikamkuta vile vile na niliita mama mimi Munir nimekuja hapa. Fungua macho. Nione hata kidogo. Mama kufungua macho nilikaa kwa muda wa dini pale kisha nilinyanyuka na kuondoka. Nilipotoka nikakutana na Dr. David akaniambia usijali atapona kaza buti. Umesikia? Nikamwitikia kwa kichwa nikaondoka zangu na uzuni kubwa. Nikategemea nirudi tena siku nyingine. Sikurudi ofisini niliona vyema tu niende nyumbani kwa sababu hata kichwa hakikuwa sawa. Nilikuwa na mawazo sana. Nili drive gari lakini nilikuwa na hisi joto kali sana. Ilibidi nifungue vioo vya gari. Ni gari alionipa Mr. Nurudin. Nilikuwa naendesha taratibu ku vioo vyote vikiwa wazi. Kidogo nikasikia naitwa Munir. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke ambaye simjui mwanamke huyo. Alikuwa ananiita kwa nguvu. Ilibidi nisimamishe gari niangalie ni nani. Nilipoangalia alikuwa mama wa rafiki yangu ambaye rafiki huyo aliitwa Lina. Nilisoma naye shule moja South Africa. Ni katika ile shule nilikuwa nikionewa sana kama mnakumbuka hapo nyuma niliwaadhithia kwa nilikuwa na marafiki watatu ambao hadi nyumbani walikuwa najulikana. Wanaume wawili na msichana mmoja niliama na kupotezana nao. Huyo msichana ambaye mama yake na huyu walikuwa ni wazoro. Nikashuka nikamsalimia. Hello mama Lina za siku. Mama Lina aliitikia akaniambia ni nzuri, umekuwa mbaba ila sura ibadiliki. Nilicheka nikasema asante mama. Mama Lina akaniuliza vipi? Sinilisikia kwa UK, vipi masomo? Nilimjibu nikamwambia nilisoma huko sana. Ila chuo nilimaliza Malaysia. Mama Lina alisema vizuri, Mungu akuongoze. Amen. Vipi Lina iko wapi? 
Alinyamaza kimya kwa muda ndo akanijibu. Linaonekana siku ya tano hata sijui kwa wapi. Mama Lina aliongea kwa uchungu na kuanza kulia. Nilishtuka sana hata kwa wapi. Mama akajibu sijui mwanangu. Naomba nisaidie kumtafuta. Ilibidi nimchukue tuingie kwenye gari. Tukaenda kwenye kituo cha polisi kutoa taarifa. Akasema sawa mwanangu. Twende, nitafurahi nikimpata mwanangu. Hata selewi yuko wapi? Niliona siku ya kwanza kimya, siku ya pili kimya. Nilijua atarudi. Hivyo hivyo mpaka leo. Ndio nimeogopa sana sababu leo ni siku ya tano sasa. Simuoni. Aliongea maneno hayo kwa kiwa analia. Niliendesha gari hadi kituo cha polisi tulivyofika tukatoa taarifa. Polisi walisema tuwaachie watamtafuta. Watajua nini cha kufanya mpaka ajulikane alipo. Kwa msaada wa Mungu ilibidi tuchapishe makaratasi yenye sura yake na kubandika kila sehemu ile aliyemwona tu taarifa kituo cha polisi. Na pia niliandika habari kwa yeye atakayemwona kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter. Nilitoa habari zake na namba za simu atakayemwona tu taarifa na nilitoa zawadi nono kwa atakayempata. Nilifanya kumwonia huruma yule mama. Alinitaka nimsaidie kwa uwezo wake Mungu. Basi mambo yote haya yalichukua wiki kumalizika. Hakuonekana. Ilizidi kumpa wasiwasi mama yake ila nilimpa moyo. Na kweli alinishukuru sana kwa jitihada ambayo tumeifanya. Siku nimerudi nyumbani kwangu nimelala simu ikaita nilipopokea alikuwa Mr. Nuruddin. Alikuwa ameshafika Yemen. Vipi uko salama mwanangu? Salama baba vipi Yemen? Wanasemaje? Sisi tupo salama alhamdulillah. Hofu ni kwako. Vipi unaenda kumtazama baba yako au mama yako? Ndiyo, ila baba naenda wiki hii sababu hatutakiwi kumuona mpaka weekend. Mama nimeenda ila bado hajamka. Alitingisha tu kidogo mwili wake ila bado kuamka. Ah, Allah atasaidia kila kitu kitaenda sawa. Amen baba. Mr. Rudin aliniuliza, "Vipi kazi? Unaenda lakini kazini?" Mbona nimesikia uendi sana? Nilishtuka nikaona sasa huu ni unafiki. Itakuwa pale kazini sio wote wanaocheka na mimi vizuri. Ni kweli nilipunguza kwenda baada ya mambo yalina kutokea. Nilipunguza kwenda kazini. Nilianza kuangaika na mambo haya. Kwa nilipunguza safari za ofisini. Nilishikwa na kikugumizi nikamjibu mambo mambo tu baba ila nisamee nitakuwa sawa. Basi Mr. Rodin alinielewa. Mazungumzo akaisha hapo. Nililala na mawazo mengi sana. Yaani kiasi kwamba usingizi hauji. Nilifikiri kuhusu Lina iko wapi? Tuseme katoroka au kapata mwanaume kamtorosha yuko wapi? Ilinijia akili kwamba mama alinitafuta sana ila mara ya mwisho nilimwona mama akiniangalia kipindi nilipoondoka nyumbani I say simnakumbuka mama alikuwa ananiangalia nilipokuwa nikiondoka usiku lakini akunisemesha na hata baada ya siku chache kupita alinitumia message ya kunitaka kurudi nyumbani kabla hajanitafuta nilipo kwa hiyo tuseme mama alijua nilipo ila kutaka kunifata au ile siku akutaka kuni yani kunikimbilia nirudi ndani yani nilimpotezea mama yangu mawazo yalikuwa mengi sana yalikuwa kiingia kichwani kwangu stress zilikuwa nyingi mno nilijiuliza mama yangu ni mtu aina gani au mama yake Lina yuko kama mama yangu huenda ndo sababu iliyompelekea Lina kutoroka nyumbani mama yangu hajawahi kunipenda wala kunithamini hajawahi kunionyesha mapenzi kama ananipenda kwa hiyo ndo sababu iliyonifanya mimi mpaka nitoroke je yeah, Lina yeye katoroka kwa sababu zipi Sikuwa na majibu pale pale nilianza kumfikiria sana baba atatokaje gerezani. Niliamini kuwa ipo siku Mungu atamtoa. Kama alivyonitoa mimi kwenye jumba lile la kutolewa mafigo na kunileta kwenye mikono salama ya Hasan ambaye ndo baba yangu sasa hivi, nilifikiria sana juu ya chakula. Nilisa na kula chakula kibaya sana gerezani. Anaishi vibaya, maisha ya huko ni magumu. Nilimfikiria mama, lini ataamka mama yangu na ndo Sisi takuaje au ndo watu amka tena. Nilibaki na uzuni na nilipiga makelele kama mtu alichanganyikiwa. Maana kama mawazo mengi alinitawala. Kichwa changu kilikuwa kimevurugika. Kibaya zaidi nilikuwa ni kumpweke sikuwa na mtu hata kunifariji. Nililia sana kwa sauti ilifika tu sauti ikakauka. Niligamboa na kuikwikali mno. Siku hata na mtu akunipatia glasi ya maji. Niliendelea kuwaza sana nilijiuliza hata kazini napoenda wameshaanza ku kutokeza wanafiki. Kumbe watu wote wanaonichekea pale ofisini sio wazuri. Wanajifanya kunichekea kumbe wengine sio wazuri. Inaonekana kuna mtu alipiga simu kwa Mr. Nuruddin 
Kuhusu mimi kutoka kufika ofisini kwa stress nilizokuwa nazo. Nilipitiwa na usingizi bila kujitambua nililala nikaja kushtuka asubuhi mapema. Macho yangu yalivimba mno kiasi kwamba ni rais kujua kama nilikuwa nalia. Nilijiandaa kwenda kazini nilivaa vizuri nikatoka kuelekea kazini. Nilipofika siku mchangamkia sana mtu. Siku nyingine nilikuwa nimechangamka lakini hii nilikuwa ni wa kawaida. Walinishangaa kuniona vile kwani sikuwahi kuwa hivyo siku za nyuma. Hata macho yalivimba kiasi kwamba walijua nimetoka kulia. Nilikaa kimya na kuendelea na shughuli zangu zingine. Kidogo Mr. Nuruddin alipiga simu. Nilishtuka sana, tayari nilishaanza kuogopa watu ofisini pale. Inaonekana kuna mtu anafikisha kila kitu kwa Mr. Nuruddin. Nilisita kupokea lakini nikasema nimekuja kwa zini. Kwani kuna nini? Nilipili nipokee ni msikilize, analipi la kuniambia. Alinichangamkia tu na kuniambia, "Munir, nimekufungulia account ya benki." Ah, nimekuingizia milioni ishirini. Nilifurahi mno, nilijikuta nimefurahi na kumshukuru na kumshukuru Mungu. Alhamdulillah. Nilimshukuru sana Mr. Nuruddin. Nilimwombea zaidi azidi kufanikiwa. Basi niliendelea na kazi kama kawaida ulivofika muda wa kutoka, nilitoka kuelekea hoteli kupata chakula kidogo. Kisha nikaelekea nyumbani. Wakati nakula, nilipigwa simu. Ilikuwa ni ya polisi. Mambo ya Lina, nilipopokea nikaambiwa meneja Munir, tunakuhitaji mara moja kuna uchunguzi umeonekana hapa. Walikata simu. Pale pale niliacha kula nikaelekea kituoni kujua nini kinaendelea. Nilifika kituoni ilikuwa ni kama saa moja hivi. Nilifika nikawasalimia wakaniambia meneja Munir, "Karibu, niliwaambia asante. Vipi hali?" Wakaitikia njema tu. Nikasema, "Haya, nipeni mapya." Wakasema, "Tulimpigia mama Lina asubuhi alete kipimo cha meno kwa sababu kuna maiti ilikutwa mstuni majira ya alfajiri leo. Tulisi labda inawezekana kuwa ni binti mnayemtafuta." Na kweli madaktari walipochukua kipimo cha meno Walipima na kubaini kuwa ni kweli yule alikuwepo huko msituni alikuwa ni Lina binti mlikuwa mnamtafuta baada ya kuambiwa hivyo mwili wangu wote ulikufa gianzi nilianza kumkumbuka Lina msichana mrembo wa sura hadi tabia ni binti mpole na alikuwa rafiki yangu kindakindaki kipi kimemkuta kikapelekea kutoa uhai wake nilijiuliza pasipo majibu polisi waliendelea kuniuliza kuwa inaonekana Lina alinyongwa kwa sababu anakamba kwenye shingo yake nilipiga kelele kwa nguvu nikasema no Haiwezekani huu ni uongo. Lina hawezi kujinyonga. Mnanitania. Nilikongameza kwa nguvu nikasema wakatafute mauaji yaliyofanyika na wamtafute muuaji achukuliwe tu haraka iwezekanavyo. Nilitoka nilipofika nje nilikutana na mama Lina akaniita. Munir vipi? Vipi mmeonyesha ni yeye au? Nilianza kulia. Pale pale alijua kwa Lina ndo aliyekufa. Inasikitisha kwa kweli. Nilimnyanyua nikamkumbatia nikasema mama usijali tuko pamoja chochote niambie Nilitoka kuelekea nyumbani nilifika nyumbani nikajitupa kitandani kuja kushtuka ni saa usiku Nilienda kuoga nikalala kulivopambazuka niliwahi kuamka nikawa najiandaa na safari ya kwenda kumuona baba Baada kujiandaa nilitoka nikaelekea supermarket nilimnunulia baba chakula Nilitaka nimpelekee huko gerezani Nilianza safari ya kuelekea huko aliko baba yangu Nilifika nikaungana na wenzangu waliokuja kuona wapendwa wao kidogo muda ukafika wafungwa kukutana na ndugu zao baba aliniona alifurahi mno yani furaha yake ilinifanya na mimi nifurahi nikafika pale nikamsimulia akanishika kwenye shavu akaniambia leo nimempata wakuja kuniangalia wakuja kunitazama wakuja kuniletea chakula Mungu akuweke mwanangu yale maneno alinitia uzuni alikula chakula haraka haraka ili muda usije ukaisha akiwa bado hajamaliza kula Alivomaliza kaniuliza vipi mama yako? Nikamwambia na afadhali. Sikutaka kumtia wasiwasi. Niliondoka zangu hadi home. Nilipofika nikachukua simu nikampigia Mr. Nuruddin. Nikamuuliza kila kitu kuhusu Lina mpaka kifo chake na kuhusu baba nilivyoenda kumuona. Alichonishauri kwanza kwa Lina kuwa ukweli ujulikane watafuti waliofanya hivyo na kwa baba tutafute mawakili kutoka nje wasikilize kesi ya baba kwa sababu kesi inasikilizwa mwakani. Niliona mbali mno. Basi tulimaliza kuongea nikalala zangu ili kesho nikafuatilie kesi ya Lina na ya baba. Siku ikafika nikaenda polisi wakasema kuwa kesi ya Lina bado wanaendelea kuchunguza ila wajapata ushahidi bado. Ila ya baba inabidi mwaka upite ndo aipeleke mahakamani. Niliona huu ni mchezo. Nilitoka bila hata kufuatilia wala kuaga. Nilienda hadi mahakama kuu ya South Africa inayoitwa Magistrates Courts. Ni mahakama inayojishughulisha sana 
na inajulikana mno pale South Africa. Nilienda pale kuweka kesi ya baba yangu kwenye mahakama kabla ya mwaka. Amefunguliwa kesi kwa kudaiwa kwamba yeye ni mdaiwa. Ninachojua mimi mdaiwa afungwe na ukweli hafungwe. Kwa nini wamfungwe? Kwa nini wamfunge baba yangu? Niliweka kesi kizimani huko Mr. Nuruddin mimi pamoja na mwalangu tukisubiri wakili kutoka UK atakayesimamia kesi ya baba. Nilishindwa kuifungua kesi ya Lina kwa sababu ushahidi ulikuwa hamna ila sikuacha kufuatilia mpaka ijulikane ukweli wa tukio na haki ipatikane kwa baba na kwa Lina. Basi ndugu jamaa na marafiki zake Lina katika sherehe yake ya mwisho kumpumzisha walikuwepo. Siku moja ilikuwa ni Jumatano mchana nipo kazini simu iliita kuangalia namba ni mpya ila ni ya nje nikapokea. Nilisema alo nani mwanzangu? Mimi Sabrina nimepewa namba yako na Mr. Nuruddin. Wow, karibu Sabrina. Wewe ni wakili wa UK au sio? Ndio ni mimi. Kesho tukutane tuzungumze ili nijue tunaanzia wapi na tunamalizia wapi. Nikamwambia sawa, simu akaikata. Nikaendelea na mambo mengine ya kazi nilipomaliza nikatoka zangu kuelekea kwa mama Lina. Nikamwambia siwe na hofu juu ya kesi ya Lina, kila kitu kitakuwa sawa na waalifu watajulikana. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi. Alinikubalia tukaongea ongea kidogo pale baada ya muda nikaaga nikaondoka zangu. Nilifika home kama kawaida yangu nikala. Nilikuwa na mawazo sana. Kesho naenda kuongea na nini huyo wakili Sabrina. Usiku ulipita siku kukutana na Sabrina ikawa imewadia. Nilijiandaa asubuhi nikaenda kwanza kazini. Mida ya mchana nikampigia Mr. Nuruddin nikamshukuru kwa kunitafutia wakili kwa ajili ya baba yangu. Mr. Nuruddin alinambia nijitahidi nikutane na Sabrina. Basi nilimwandia hofu. Mida ya jioni baada ya kazi nilikuwa na kukutana na wakili Sabrina. Tulifanya mazungumzo ya muda kama masaa matatu hivi. Baada hapo tukapanga kuonana kesho yake. Sabrina akanambia tukutane mahakama ya Magistrate Courts. Hiyo kesho. Akanambia nitamkuta pale atakuwa ananingoja. Basi nilienda nilikutana na mawakili wengi tu. Niliketi pembeni kumngoja Sabrina. Muda kidogo alifika. Naomba niwaambie kitu kidogo. Yaani kusema ukweli Sabrina ni binti fulani hivi mwembamba ana urefu wa size ni kama mwarabu fulani tembe yake sasa ndio ilinifanya muda wote nivutiwe kumtazama ni binti mrembo sana anapenda viatu virefu maarufu kama high heels Sabrina alifika pale akanipa hai mdomo ni mwake lilichanua tabasamu mwanana bas nami nilitabasamu kisha nikaungana naye kwenye kikao Tulipanga mipango ya jinsi ya kumtoa baba yangu katika hiyo kesi ilikuwa ikimkabili. Sabrina alinambia kuwa nifanye mpango ni mkutanishe na baba yangu ikiwezekana hata kesho. Ili akaonane na baba yangu. Aliongea mrembo ambaye msomi mwenye degree ya uwakili. Nilimwambia ni sawa madam, nitafanya hivyo. Sabrina alinambia hii inatakiwa iwe haraka ili apate kujua kila kitu na ajue atamsaidiaje baba yangu. Kila kitu kitakaa sawa, Mungu atatusaidia. Tulimaliza mazungumzo yetu na kuondoka kila mtu kivyake. Akili yote ilichanganyikiwa juu ya Libinti. Kusema ukweli, moyo wangu ulianza kuhisi kitu juu ya Sabrina. Nilimpenda mpaka nikaisi na chizika, yani nilitamani niwe na ongea naye kila muda. Nikiwa kwenye gari muda wote nilikuwa nawaza tu sauti tamu na kuvutiwa na yule mrembo Sabrina. Nijikuta na tabasamu tu muda wote. Nilielekea kwenye kesi ya Lina kujua nini kinaendelea. Nilifika kituoni nikasalimiana na maaskari kisha ni wauliza wapilizo ile kesi ambayo inamhusu Lina. Vipi afande Joseph? Kuna habari yote mpya? Afande Joseph akanambia ndio meneja Munir, leo kwenye kufuatilia kwetu sehemu ya tukio ilionekana kuna alama za matairi ya gari. Yaani kuna sehemu kulikuwa kuna onekana kabisa kwamba pale alitupa manake alitolewa kwenye gari. Nilimuuliza kwa pale wamemtupa tu ila sisi tutazifuatilia zile alama zile sheria kwenye barabara ya Lami hatukuweza tena kujua zaidi ilikuwaje ila tumepanga mpango mpya kuwa tutafuatilia watu walio karibu naye na kwa uji mmoja baada ya mmoja mpaka apatikane muuaji habari hizi zilinipa nguvu sana nikaona mambo mazuri yanafunguka sasa alhamdulillah nilielekea hospitali kwa mama nilipofika hali yake ilikuwa vile vile niliondoka kuelekea nyumbani nikiwa nimechoka sana nilijitupa kitandani siku ya pili Nilienda kazini kama kawaida. Sabrina akapiga simu, nilipopokea akasema leo saa tisa. Anaweza kwenda kuongea na baba na kwa msaada wa Mungu wiki ijayo atakuja kusimama kesi kwenye kesi ili haki iweze kupatikana. Alinipa faraja kwa maneno yake ila nilisi 
kwa kweli nilikumbuka jana tu mimi nilikuwa natamani kushinda tu na yeye nakumbuka jana yake mwongezi yetu aliniambia ana miaka mitano kwenye kazi yake mimi miaka mitano hiyo nasoma bado ila nilimpenda hivyo hivyo mapenzi ya chakui umri niliendelea na kazi zangu ilipofika mida ya jioni nikatoka zangu kuelekea home nilipofika home nikafanya mambo yangu kisha nikawa naangalia tv kidogo mr nurudini akapiga nilimweleza kila kitu akasema nisijali tuko pamoja kila nilipokata simu nilijiuliza kuhusu kumlipia mama pesa ya matibabu ni nani anayelipa tuseme ni mr nurudin hmm. siku zote naenda hospitali la sijui zile gharama za hospitali nani anatoa na ni hospitali kubwa sana aliyokuepo mama ni hospitali kubwa mno pale South Africa nilimpigia dr david sikujali ni usiku au vipi simu ilipokelewa hello dr david hello manager munir vipi ali kuna tatizo gani usiku samani nilikuwa nakuuliza mbona uko huko niambia tunadiwa shingapi kuhusu mama kwa sababu mimi toka nitoke Malaysia mama yuko hospitali vipi kuna mtu analipa dr david alicheka kisha akasema Usiwe na wasiwasi. Mr. Nurudin amelipa na anaendelea kulipa mpaka mamako atakapopona. Usiwe na wasiwasi kwa hilo. Nilimshukuru daktari nikamwambia asante Dr. David. Nikamwambia awe na usiku mwema. Tuliagana nikakata simu. Nilianza kuyaoza mazuri yote anayotenda Mr. Nurudin. Tutakuja kumlipa nini huyu mzee? Mr. Nurudin sio mtu wa kawaida, ni mtu mzuri mno ambaye ananipenda mimi na wazazi wangu. Nilimpigia kwa kumpa asante ilita hadi ikapokelewa. Mr. Nurudin baada ya kupokea aliniongelesha moja kwa moja. Hello Munir, vipi kwema? Nilianza kwa kutoa asante. Nilimwambia, "Baba, kwa jinsi unavyojitolea kwenye familia yangu, barikiwe na uzidishwe vingi zaidi." Mr. Nurudin aliguna na kuuliza, "Mm. Kipi hicho?" Nilimwambia kwa kumlipia mama yangu hadi siku atakapotoka hospitali. "Asante baba." Niliongea kuinikiwa na Lia. Mr. Nurudin akaniambia usiwe na shida mwanangu. Mimi nipo. Kila kitu nitakifix. Ni kama ndugu sasa. Tushakuwa familia moja. Nione kama mzazi wako kama walivyo wazazi wako hao. Nilimwambia baba wewe ni muhimu sana kwangu na familia yangu. Nakupenda sana baba yangu. Mungu azidi kukupa kila hitaji la moyo wako. Mr. Nurudin alitikia kwa furaha kisha akasema, "Tuko pamoja Munir. Nakupenda zaidi mwanangu." Basi nilikata simu. Nikaamua kulala kidogo simu ikaita tena kuangalia ni Sabrina. Nikajikuta naanza kucheka cheka. Sauti murua ikaita. Munir, naweza kuja ulipo? Kwa sababu nataka kuongea nilichongea na baba yako. Nye, nikaona ndoto hii au masiara. Nikaitikia haraka haraka akasema poa anakuja. Nimpatia location. Nilifurahi sana nilipa location, nikaingia bafuni nikaoga tena. Nikapiga mswaki chezea kutembelewa na mrembo wewe lazima uweke mambo sawa na uwe tayari kwa lolote. Basi mimi nilijiweka fresh nikavaa zangu kama natoka vile nilipaka mafuta ya kunukia nywele nikachana nilipendeza sana nikaweka juisi mezani keki biskuti matunda nikawa namsubiri huko nikijiangalia kwenye kioo nipo sawa au nimeyatimba. Kiufupi nilitaka angalau binti ashaushike na mimi. Nikalipado na jiweka fresh mara nikasikia kwenye geti oni ya gari nikasema mrembo aliyejichanganya huyu hapo amekuja nilikuwa na cheka cheka kwa raha iliyopitiliza basi nilienda kufungua geti lilikuwa gari kubwa hivi jeupe likaingia akashuka binti Sabrina mrembo aliyevaa suruali ya jeans na shati jeupe nilimkaribisha hadi ndani akaingia Sabrina alikuwa kwenye benzi yake hivi unaweza kusema ni dume anaongea alitoka kwenye gari kubwa ya thamani basi nilimwekea kiti vizuri na meza ya kaketi nilimtilia juisi nikamkaribisha nikamwambia jisikie huru tukaanza kuongea nilimwambia karibu sana Sabrina hapa ndo nyumbani wao asante sana nimekaribia eti alijibu mrembo huyu huko akiwa ananyenyewa juisi yake kwa mapozi basi nilishia kumtazama tu nyie yani nilimshangaa ni siku nyingi mno sikia kukutana na warembo muda wote nilitamani kumuongelesha tu ili niweze kuenjoy kusikia sauti yake ya kiume ni nzito fulani hivi bezi haya nipi habari za huko Sabrina alinambia, "Namshukuru Mungu nilifika pale alipofungwa baba yako mida ya saa 4 asubuhi. Hilo alinizungusha. Process zilikuwa nyingi. Wakaanza kusema kuwa huyu kesi yake haisikilizi mpaka mwakani. Nilijitahidi mno kuongea kama wakili ili wapate kunielewa na kuniruhusu nipate kuongea na baba yako. Nilipata nafasi ya kuzungumza na baba yako. Amenieleza uhalisia wake. Ni kweli alikuwa akidaiwa na serikali ila upande wa rushwa amesema amemsingizia. Ila hata akijitetea hawamuelewi." 
Nilivosikiliza kesi ya babako inaonekana wamemfunga kwa sababu ya kuona halipi. Ila rushwa sio kweli. Kingine mbona wamemflisi vitu vyake vyote? Lazima huyu atoke sababu adaiwi tena na wamuonyeshe ushahidi wa rushwa. Nilijikuta na furai sana kwa yale maelezo ambayo amenambia Sabrina. Anaonekana ni jasiri mno. Mungu akusimamie kwenye kazi yako mrembo. Si nikaropoka mrembo bana. Sabrina akanitazama na kuniambia shukran, mimi naondoka. Tutakutana wiki ijayo. Ile kesi asimamie hakipatikani. Basi tuliaga na vizuri akaondoka zake. Nililala usingizi mzuri mno. Niliona ni kama nyota njema imeniangukia. Tena imeniangukia kwenye nyumba yangu. Siku ya pili nilienda kazini kama kawaida kidogo. Simu ikaita. Nilitamani awe Sabrina kuangalia ni rafiki yangu kutoka Malaysia. Kupokea kaniambia kuwa majibu yametoka ya chuo na mimi nimefaulu vizuri. Nilifurahi kusikia nimefaulu vizuri. Nilijua nitapanishwa chuo kwa sababu Mr. Nordin alinipa nijishikize tu mpaka majibu yatakapotoka. Nikapaka kumpigia Mr. Nordin hivi karibuni kwa majibu tayari. Nilimaliza mapema tu nikaenda kufuatilia kesi ya Lina kufika nikamkuta Afande Joseph. Akaniambia Munir bora ulivyokuja kuna mtu tunamuhisi ni rafiki yake. Nikamuuliza mnamuhisi vipi akasema kwanza ni muoga sana. Alafu atuangalie polisi usoni. Yeye ni kuinama tu. Kingine mara mwisho alikuwa na yeye. Nikamuuliza inaonyesha picha sikumjua. Nikamuuliza mnamchukulia watu gani kwa maana baada ya kunipa picha sikumuelewa kabisa. Akasema tutamkamata ila tutamwacha kwanza. Huo sio ushahidi bali ni hisia tu kwa jinsi alivyo tofauti na wenzake wote. Lakini maneno yale yalinizidisha nguvu sana. Nilitoka hadi hospitali kumwona mama. Nilipoenda nilimkuta mama yupo vile vile. Mo alishuka mno. Niliita tena, "Mama, ni mwanao nimekuja. Mama fungua macho nione mama yangu. Nimekuja." Hakuamka. Nilitoka na huzuni hadi ndani ya gari. Nikasema mambo yote yanaenda sawa ila bado mama tu. Nilienda kwa mama Lina nikampa habari zote. Alitaka kumjua yeye rafiki yake aliyekuwa ana wasiwasi. Alipomwona akasema kweli huyu alikuwa ndio rafiki yake mkubwa sana. Polisi wa mkazanie huyo. Mara mwisho alitoka naye huyo. Sisi hatukufuatilia ila mbona huyo mzima mwanangu ndo afi. Mimi pia niliona kuna kitu hapa. Nilipeleka maelezo haya kwa polisi waliyachukua na rafiki yake alikamatwa. Akawaambishi kusema alipewa kipigo kidogo, alivona maumivu yanazidi, akaanza kufunguka. Ni kweli ndiye aliyemuua Lina kwa sababu alimchukulia mwanaume wake. Kwa hiyo kwa asira alimkaba kwa kamba, baada ya hapo akamtupa porini. Ukweli wa Lina alijulikana na yule aliyemuua. Lina akafungwa kifungo cha pale mpaka kapata mateso. Basi kesi ya Lina ukweli kwa umejulikana. Aliyemuua Lina akafungwa kifungo cha maisha na mwanaume akamkosa maisha yake yote anaenda kuuza gerezani nilijisikia faraja kwa kupatikana kwa haki ya kifo cha rafiki yangu Lina mama Lina alinishukuru kwa haki iliyopatikana ya kifo cha mtoto wake maisha alisonga nilizidi kuombea wazazi wangu Mungu awape nguvu Mungu awafungue kutoka kwenye matatizo mazito yale kwa na wakabili nilizidi kumtembelea mamangu hospitali mara nyingi nilikuwa nikimpelekea maua na kuyaacha pale kitandani ilipolala Siku moja nilimtembelea mamangu kule hospitali alikokuwa anatibiwa. Nilibeba na maua ya kumpelekea. Nilifika nikamkuta mama yupo vile vile. Niliacha maua hapo na kutaka kuondoka. Niliona nimevutwa mkono, nilishtuka. Kugeuka nyuma, sikuamini nilichokiona. Ni mamangu alikuwa ameamka. Akaniambia, "Munir, njoka hapa na mimi mwanangu." Nililia kwa furaha siku zote nilishi kwa matumaini ya kuamka kwa mama yangu. Alhamdulillah Mungu katenda. Nilimkumbatia mama huko machozi mengi yakiwa ananitoka. Machozi yangu yalikuwa yamejawa na machozi. Mama alishindwa kujizuia na yakaanza kuangua kilio. Tulikumbatiana na mama kwa muda ukuote tukiwa tunalia. Machozi yalikuwa ni furaha. Nilimuuliza mama, "Kipi kilikukuta mama yangu? Mbona ulikuwa uamki siku zote? Ulikuwa umelala tu?" Mama alinifuta machozi akaniambia, "Mwanangu muda umefika. Nimeamka sasa tutakuwa pamoja." Nilimuuliza mama umeamka tangu lini akacheka kisha akaniambia ni leo mwanangu. Basi nilimkumbatia mama yangu tulitawaliwa na furai sio kifani. Nilikaa kwa muda baada hapo niliondoka zangu nikamwacha hospitali. Nilisubiri ruhusa itakapofika ili turudi wote nyumbani. Nilirudi nyumbani nikampigia Mr. Nurudin na kumweleza kwa mama akaamka. Alifurahi mno. Nilimpigia Sabrina nikamuuliza kuhusu baba akasema nisijali kila kitu atanijulisha. 
niliendelea na mambo yangu ikafika muda usiku nilijiandaa nikaenda hoteli moja hivi ya kishua mno siku ya angalau stress kichwani zilikuwa zimepungua kiasi nilivaa mikato fulani hivi ya kinyamwe nilipendeza kinyama yani siku hiyo bwana nami nilitaka kuenjoy kidogo na marafiki zangu baada kufika kule hotelini nilimpigia simu rafiki yangu anaitwa Michael nilimuomba aje kujiunga na mimi ili tuweze kuenjoy kwa pamoja huu ni rafiki yangu wa kitambo sana nilisoma naye South Africa kwa nina urafiki naye tangu siku nyingi sana. Basi alikuja tukagiza chakula, tukachafua meza, acha kabisa. Siku ile tulikula burudani ya kufa mtu. Kuna vitu vidogo nilitaka kuzungumza naye baada ya chakula. Ilibidi nianze mazungumzo na Mike. Nikamwambia, Mike, nimekuita hapa kuna kitu muhimu sana. Niambie muende usiogope. Akacheka kwa kiwa ananiambia, kuna msiana nini umempenda? Nikabaki na cheka tu. Nikamwambia ni kweli kuna msiana nimempenda ila sijui na muingiaje. Mike alinicheka sana kisha kaniuliza, "Unaogopa nini mwanangu? Si umchane tu ukweli." Mike aliendelea kunitania, "Munir, wewe shakuwa jiachie, mwambie ukweli au andika message ya mapenzi ujieleze." Nilimweka wazi Mike nikamwambia ukweli nimempenda ila sasa huyo binti niliyempenda anasimamia kesi ya baba yangu. Siwezi kumwambia chochote kwa sasa nafikiria nimpe muda kwanza amalize kesi ya mzee. Rafiki yangu Michael alinishauri kitu akaniambia da unaweza kusema usubiri ukajikuta umechelewa. Alinishauri nianze kumpa zawadi Sabrina. Zawadi za hapa na pale nianze kuwa na mtu out na mpa maneno matamu. Kifupi tu Michael aliniambia kama kweli nimempenda Sabrina basi nijitahidi kujenga karibu naye. Mpe maneno mazuri mazuri na uwe karibu naye. Mjali, mthamini sana. Akimlaza kesi ya babako itakuwa rais kutoa leo moyoni mwako. Aliongea kwa Michael kisha akaniuliza au wewe unaonaje nitikia kwa kutikisha kichwa kama ishara ya kukubali kila alichonishauri kweli ushauri wake niliona uko sawa akaniambia nikifika home nianze kumwandikia Sabrina message za usiku mwema bila kusahau vikopa kopa vya mahaba do ni mambo mageni kwangu hayo ila nitajaribu tulimaliza vinywaji vyetu na maongezi tukaitimisha kila mmoja karudi nyumbani kwake nilirudi nyumbani nikiwa na furaha sana nilichukua simu na kuandika message kwa Sabrina mrembo Sabrina usiku mwema. Nikaweka na vikopa kopa. Nilituma ile message mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda kasi sana, yani nilivyoituma tu message na simu nikaweka chini ya mto. Nilikuwa na uoga sana. Basi nilikaa nikisubiri ajibu ila wapi? Usingizi uji. Moyo unadunda. Sijui atajibu nini. Mbona ajibu? Yote yalikuwa maswali kichwani mwangu. Uvumilivu ulinishinda. Nikataka kuifuta ile message ila nikasema ngoja nisubiri kidogo. Asipojibu nitaifuta. Nikaenda chooni nilivorudi nikafungua nikawa namesema thanks kimoyo moyo nikatulia hapo ndo usingizi ukaja na nikalala Asubuhi moja kwa moja nilipita hospitali kumuona mama nilipoenda kumuona nilimkuta anakunywa chai akaniuliza vipi mwanangu uko sawa nikasema niko sawa mama vipi wewe mimi natamani twende nyumbani akasema nasubiri kauli ya daktari kutoka kwa daktari nirudi nyumbani akaniuliza unaishi wapi nikamjibu naishi pale pale lipo nyingi na Mr. Norodin. Basi nikitoka nitafikia huko. Vipi kesi ya babako inaendeleaje? Nikamjibu niendelea vizuri na wiki inayokuja kesi inasimamishwa kizimbani. Mama alifurahi kusikia hivyo. Akasema bora mume wangu atoke ni muone hata kidogo. Nimemkumbuka. Pale pale nikamkumbuka Sabrina. Sinikaanza kutabasamu. Mama muda wote alikuwa ananitazama tu. Mwisho akaamua kuniuliza. Mwanangu unaonekana mwenye furaha sana eh? Nilishia kucheka mwisho niliagana na mama. Nilitoka hospitali kuelekea kazini. Huko nikifikiria Sabrina nikifika kazini salama, nitafanya mambo yangu kidogo, alafu nitamjulia hali. Wakati nimefika kazini nafanya mambo yangu simu ikaita kutazama mtoto Sabrina, nilipokea. "Hello boss, niambie. Uko wapi tukutane? Nataka kuongea na wewe." Tena sasa hivi. Nikamwambia sasa hivi nipo kazini, nipe masaa machache nitakujulisha. Akasema poa. Nilifanya kazi haraka haraka nilipomaliza tu nikampigia simu haikupokelewa iliita tu mpaka ikawa inakatika niliudhika nilijaribu tena na tena ila wapi nilikata tamaa na ndio akanipigia nikaangalia kama muda hivi kisha nikapokea Hello Nilita kwa jazba kidogo tayari nilishaanza kuwa na wivu Sabrina kaniambia naona nimepiga ila ukupokea bado uko bize pale pale ikabidi ni muoji Sijapokea mimi ya wewe. Sabrina akaniambia ni wewe. Mabishano yakaanza nikamwambia wewe Sabrina, mimi nimepiga hadi nimekata tamaa ya kupiga tena. Kama unataka kuongea na mimi niambie sio lazima kunifanyia hivyo. 
Munire, acha maneno makali. Tufanye mambo yaliyo muhimu please. Tukutane sehemu tulivu na kupa location. Sawa. Ilibidi nishushi asira, nikamwambia sawa. Basi nilienda ila moyo wote ulijana asira. Niliona kama vile ananifanyia makusudi au sijui alikuwa anaongea na mwanaume wake. Basi alinitumia location nikaenda ilikuwa ni sehemu tulivu. Nikamkuta ameagiza juice na chakula. Nilipofika aliniagizia pia. Tukaanza mazungumzo ila sikuwa na furaha kivile. Akaniuliza vipi uko poa? Nikamwambia ndio. Tuzungumze haraka kuna kitu nataka nikafanye. Kiujumla aliniona nimekasirika. Akanambia nilikuwa namwambia kuwa mahakama imekataa kufanya wiki inayokuja. Wamesema tufanye mwezi unaokuja. Pale pale nilishtuka. Nilichokisikia niliona sio sawa. Nikamwambia wewe umesema ni mzoefu. Mbona kama unashindwa hivi? Sabrina akasema hapana Munili siwezi kubishana na serikali. Imeamuru mwezi unaokuja. Kwa hiyo nifanyeje sasa? Walisema mwakani si bora wamekubali mwezi ujao kwa sababu mwanzo alikuwa ni mwakani. Alimaliza kwa kusema hivyo. Alinyanyuka na kuchukua pochi yake na kuondoka kuelekea kwenye gari yake. Na mimi nilinyanyuka kuelekea kulipa vyakula tulivyokula. Nilipofika nikaambiwa kashalipa. Sikupenda mwanamke anilipie. Niloliza shingapi vyakula nilivyokula. Alijibu kama 1500. Nilirusha kwenye simu yake na nikamwambia pesa ya vocha hiyo. Nikatoka hadi kurudi nyumbani nilipofika nikavua shati nikaketi sitting room. Kidogo ikaingia message ya pesa kutazama Sabrina amenirudishia laki tatu. Akanambia ya soda hiyo. <laughs> Nilisema huyu mwanamke ananichokoza. Yaani nimemrushia 1500 ya vocha ikarusha laki tatu ya soda. Sikutaka kushindwa nikamrushia laki tano. Nikamwambia kanunue pochi. Nilikaa muda nikamwona kashindwa. Nikaamua kurudi kulala. Kidogo ikaingia message kuangalia. Asante Munir. Pale pale nilijiona kidume. Message ikaingia kasema, "Munir, mimi siongwe kwa laki. Naanza kwa milioni. Usingizi wote ukakata. Uzuri kwenye simu nilikuwa na pesa. Nikamrushia milioni. Nikamwambia usijali zile za vocha tu. Hakunijibu chochote mpaka asubuhi ilipofika nikaenda kazini. Nikona message ya Sabrina. Monin Munir, nikasema mtoto kashaanza kulainika huyu. Basi nilimaliza kazi, linienda hospitali nijue kuhusu mama yangu itakuwaje na lini atatoka. Hivyo nilienda kumwangalia mama. Nilikutana na Dr. David tulianza kuzungumza kuhusu mama. Dr. akaniambia mama ataruhusiwa muda wote. Nilifurahi, nilirudi nyumbani. Kufika nikatuma message kwa Sabrina, vipi mzima mrembo? Hapo hapo akanijibu, mi mzima na kazi kidogo. Baada utakuja home. Nikajibu nitakuja ila unaishi na wazazi au ndugu. Akasema no wazazi. Wazazi wangu wako UK. Nipo hapa mpaka muda ukisha ndo nitarudi UK. Roy linuma kidogo alivyosema atarudi, alafu nimeshamzoea. Basi ulifika muda nikajiandaa nikaenda hadi alipo. Nilipofika sikuamini nilichokiona. Ni nyumba kubwa kama wanaishi familia. Kumi anaishi mtu mmoja. Wivu linijaa. Ndani kuna swimming kubwa. Yaani upo yeye na wafanyakazi watatu. Nikamuuliza akakupangia nani? Akanambia pana nimepanga mwenyewe. Mr. Norunini alitaka kunipangia ila sikuipenda nyumba alotaka kunilipia. Do, mtoto anaonekana akishua sana. Sabrina akanambia, "Munir, mwezi unaokuja kesi inasimamishwa mahakamani. Inabidi mnishikishe milioni kumi. Sikutaka anione kama nimeshtuka kwa sababu pesa nyingi mno. Mtu anajifanya matawi, na wewe jifanye matawi." Nikamwambia usijali tutatoa tu ila niliona demo anapenda pesa huyu ila ndo nishapenda sina budi kugaramia baada ya maongezi yale niliamua kuaga niondoke Sabrina akasema sokae kidogo niandae kitu kwa ajili yako nikamwambia kesho na kazi acha niwai tu basi alinisindikiza hadi nje akasema Munir subiri kidogo kuna kitu nimesahau usiondoke kwanza nilimsubiri Sabrina alirudi ndani alichona kuchukua ila baada ya muda akaja akanipa kifuko kilikuwa cheupe hivi sikujua ndani kuna nini akanambia hiyo ni zawadi yako basi nikasema asante nikaingia ndani ya gari na kuondoka zangu nilikuwa natazama kile kifuko nilifika nyumbani moja kwa moja nikaenda kufungua kile kifuko nione kuna nini ndani yake nilipofungua nilikuta vyakula na kibarua ilikuwa kimeandika kwa ajili yako Munir nilifurahi sana nikapiga picha nikamrushia Michael Alivona alisema, "Si unaona mtoto kashaanza kukupenda?" Nilifurahi mno. Nililala usiku nikimwaza Sabrina mpaka kuangalia saa ilikuwa ni saa 11. Do, nasijalala kwa mawazo. 
Nilitafuta usingizi kidogo kuja kushtuka saa tatu niliamka haraka haraka tena nilimshukuru Mungu bila yeye nisingeamka kabisa. Alhamdulillah nilijiandaa di kazini nilipofika nilifanya mambo yangu nafika mezani naona barua nyeupe ipo mezani. Kutizama uko na kule amna mtu isipokuwa ni wafanyakazi wa ofisi tu na yenyewe hapo busy. Mm. Nilikaa na kuangalia imeandikwa nini ndani yake. Kufungua naona inaanza makopa kopa. Nilishtuka. Nikasema Sabrina katuma niletee mimi. Nilikuwa na tabasamu. Nilipofungua yote naona Hello Munir, nimeshindwa kuvumilia na kupenda. Na kuhitaji sana naomba uwe mpenzi wangu Munir. Na kupenda siwezi kuendelea kuvumilia. Please na kuomba unielewe. Aleleza vitu vingi juu ya hisia zake kwangu. Mwisho alijitambulisha binti aliyekuwa ameajiliwa pale ofisini. Nilishtuka nikasema na huyu tena. <laughs> Mimi nishampenda Sabrina, sijui kama nitampenda mtu mwingine. Nilifanya mambo yangu kisha nikatoka kuelekea hospitali, nitaku na kujua hali ya mama yangu. Kufika pale na kuta mama hayupo kwenye kitanda chake cha kawaida kile cha hospitali. Nilishtuka. Pale pale ningeenda kumuita daktari. Vipi? Mbona mama hayupo iko wapi? Waliingia kwenye chumba cha mama cha hospitali wakasema hospitali yupo chooni nilishtuka mpaka akaniambia usiwe na wasiwasi mama yako kashapona nilimsubiri nje alipomaliza nikaitwa na nesi niliingia kwa mama yupo tayari niliingia nikamsalimia baada hapo nikamwambia mama vipi sikashapona akasema ndio yupo sawa ila daktari alisema ataondoka ila sio muda huu labda tumuulize tena basi nilimuuliza daktar david vipi mama leo naweza kuondoka naye daktar david akasema sawa sababu yupo sawa Nilifurahi pamoja na mama yangu tukatoka zetu hadi nyumbani. Niliona furaha leo narudi nyumbani pamoja na mama yangu. Tulifika nikamwambia mama karibu, hapa ni kwako. Akasema asante mwanangu. Vipi kuhusu baba yako? Nikamwambia baba kesi yake nasikiliza muda sio mrefu. Usijali wala usiwe na mawazo. Umesikia mama? Akanyamaza kimya kisha nilimwagizia chakula tukala kidogo simu ikawa inaita. Kuangalia ni Sabrina. Nikajikuta na furahi mama kauliza Vipi mbona umefurahi hivyo? Nikamwambia huyu ni wakili wa baba. Oh anasemaje sasa? Nikamwambia mama usijali ngoja ajio. Tumuulize wewe mwenyewe. Basi nilipokea alivopokea akasema uko wapi Muniri? Mahakamani imekubali kesi wiki inayokuja. Nikamwambia please Sabrina, na kuomba nyumbani uje uongee na mama yangu kuhusu baba. Sabrina akasema basi nipe muda kidogo na kuja. Nikamwambia sawa. Mama wakili anakuja. Tumpe muda kidogo. Mama alitikia sawa. Mimi nilienda kuoga kama kawaida yangu nilipendeza mno. Si mnajua tena mtoto anakuja. Asi kunikuta ovyo ovyo. Basi mama akawa kama kuna kitu anakihisi. Akaanza kuniuliza, "Mbona umependeza hivyo? Kwani unataka kutoka?" Mama kunielewa kwa nini nimebadilisha nguo. Kuna nini ila huyo ni mtu muhimu sana. Mama kaniuliza nikasema, "Bas tu mama, sikutaka kuwa mchafu mchafu alafu nimechoka." Hata hivyo kwa hiyo nimeenda kutoa uvivu tu maana nikioga na kuwa sawa. Mama kunielewa hata kidogo akawa anamsubiri amuone huyo wakili. Kidogo akaja akaingia alivyoingia tukamkaribisha mimi na mama. Tulikaa kwenye vitu tukaanza mazungumzo. Karibu Sabrina, mimi ni mamake Munil. Asante mama. Nami kabidi nimkaribishe mtima wangu. Nikamwambia karibu, akaniambia nishakaribia. Jamani kesi wiki ijayo. Kwa hiyo tumombe Mungu iende sawa. Wote tukaitikia amen. Tuliongea kidogo kuhusu kesi hayakuwa maongezi marefu. Wote tulielewana. Tukalikabidhi jambo kwa Mwenyezi Mungu. Sabrina aliondoka, alivotoka tu akatuma message. Usisahau ad yetu ya pesa. Nilivoona ile message nikamjibu usijali. Hiyo pesa nitairusha kesho. Mama akanambia ni binti mdogo sana. Bila kasoma mwenyewe, alafu mzuri do. Mama aligusa moyo angejua jinsi ninavyompenda. Nilimwaga mama anaenda kujipumzisha na nilimpigia Mr. Nurudin nikamuuliza kila kitu. Alifurahi sana na nikampigia mama kumjulia hali mama kina Lina. Siku iliyofuata nikaenda kazini. Nilikuta tena kibarua kwenye meza. Nikajiuliza ni nani? Nikafungua nilipofungua naona ni mimi nikupendaye. Naomba ubadili moyo wangu. Unateseka sana juu yako. Natamani niwe mke wako. Naomba leo sana ni uje kwenye bustani nyuma ya ofisi ndakuwa na kusubiri saa nane na kuomba sana. Nilipofika saa nane nikaenda bustani nilimkuta msichana akageuka nyuma. Nilipomuona kama anamjua, nikaenda nikasema hello, akageuka. Baada kumsemesha mwanada yule aligeuka, akanikimbilia akanikumbatia kifuani mwangu. Namfahamu. 
ni office mate wangu anaitwa Lucy. Nilimuita Lucy, ni wewe? Ni mimi Muniri, ndio unainitesa na kupenda sana jamani. Alianza kulia eti. Lucy we mbona ni mtu ambaye sikudhani kabisa. Nilimfuta machozi nikamwomba asilie. Lucy aliendelea kuongea kwa kiwa anayafuta machozi yake. Akaniambia ni mimi Muniri. Mimi ndo nakupenda. Please kubali tuoane. Nilimwambia kwa sasa hapana, sitaki kujiingiza kwenye mahusiano kabisa. Sorry Lucy. Niliondoka zangu huko nikimsikia Lucy akiniita. Muniri njo. Muniri njo. Alikuwa ananiita kwa kiwa analia. Nilivorudi katika ofisi yangu nilitafakari alafu nikaamua kucheka tu. Nilipomaliza mambo yangu nilienda hoteli nikanunua chakula ili nikale nyumbani pamoja na mama. Kabla sijafika kuelekea nyumbani nilikumbuka kuwa inabidi Sabrina nimpe zile pesa kabla siku ya kesi ijeingia. Nilimtumia zile pesa haraka haraka nikawasha gari nikaelekea home. Nilipofika nilimkuta mama ipo siti nduma anaangalia TV. Nilienda nikamuhagi nikambusu ya paji la uso nikatenga chakula tulikula. Baada hapo mama akawa anauliza kuhusu kesi ya baba. Kwa ni kweli baba yako kesi yake inasimamishwa wiki nayo? Hiyo inayokuja. Nikamwambia ndiyo, alifurahi sana, tena sana. Kila mtu aliingia chumbani kwake na kulala, nilichukua simu kuangalia kama kuna ujumbe wote, hasa kutoka kwa Sabrina. Niliingia ila sikuwa na message ya Sabrina hata ikisema asante. Basi nilijiuliza tuseme hajaona. Hajaona kama nimemwingizia pesa. Mbona hajibu sasa? Nikasema hapana. Silali mpaka nipige simu. Nikapiga simu ikawa inaita tu mwisho wa siku ikakatika. Nikapiga tena kapokelewa. Sauti ilikuwa ya mwanaume. Kama alikuwa na chakula mdomoni. Nilikata, nikasema kumbe huyu hajatulia hata kidogo na simpigi tena. Nikalala huko nalia, niliumia mno jamani. Mara ya kwanza kupenda alafu nakutana na mikosi, tena mikosi kama hii. Basi toka siku siku mpigia Sabrina, alikuwa akipiga wala asipokea na tuma message vipi mbona upokee simu zangu? Na message mbona ujibu? Mimi sijibu, nilitokea kumchukia tu kwa kitendo cha kupiga simu siku anapokea mwanaume. Nilifanya kumchukia sana ule binti. Nilianza kuona kuwa mwanaume wengine ndio wako naye. Kwa nini anapokea simu ya mwanamke? Sikuzungumza zaidi ya siku ya mahakamani ilipofika. Tuliwahi kufika mimi na mama na marafiki zake baba pamoja na wakili wa upande wa pili na wakili wa baba Sabrina. Yaani hakimu alikuwa kashafika. Walibaki washtakiwa ndo tulikuwa tunawasubiri tu. Moyo ulikuwa unadunda nilijaribu kumpigia Mr. Nuruddin sikumpata. Alafu alinambia anakuja Tanzania ila hakufika na simu ilikuwa haipatikani. Nikajua mambo mengi yamembana. Tulimsubiri na tukasubiri washtakiwa waje waanze mahojiano. Baada muda akaja baba na aliyemfunga baba anaitwa Mr. James, ni mtu wa serikalini. Yaani katika marafiki wa baba aliye mzuri na msaada wa familia kwa uwezo wa Mungu ni Mr. Nuruddin. Ilibidi awepo siku kama hii lakini hapatikani kabisa. Basi Sabrina alijiandaa ila sikutaka kumtazama hata kidogo. Washtakiwa waliingia kwenye vijumba vyao vile ambavyo wanasimama vya kesi. Mambo yalianza hapo. Hakimu alitoa ruksa kesi ianze. Hakimu alisema mshtakiwa namba moja aanze ambaye ni Mr. James aliyemfunga baba. Mr. James alisimama na kusema Nam. Mr. Sana alikuwa ni mtumiaji wa rushwa na amefanya rushwa kwa miaka mingi sana kwa siri na mashahidi pia wapo. Alikopa pesa nyingi sana na kushindwa kulipa. Akaisha kufanya rushwa na pia nilivyojua kama anakula rushwa ndo nilimfungulia mashtaka kwa kuona anafanya mambo yasiyo ya haki. Hayo yalikuwa maneno ya Mr. James. Wakili aliruhusu mshtakiwa namba mbili ajieleze na yeye ambaye alikuwa ni baba yangu. Baba yangu alisema Naanza kwa jina lake Mungu mtetezi wa mambo yote, muonaji na mjuaji. Mimi kweli nilikuwa na madeni mengi kwa sababu nilifungua kampuni na kutegemea zitanilipa kiasi ambacho si kutegemea kama ningepata madeni. Nilijua kama madeni naweza nikayalipa. Sikujua kama inaweza kanifanya nifungwe, nifilisiwe kampuni zangu. Tuseme kampuni zangu zote na nyumba hazijatosha kulipa ninachodaiwa na kama hazijatosha Sikutakiwa kufungwa. Ile nimalize deni na lodaiwa, siku zote mdaiwa afungwe na upande wa rushwa hilo sio kweli na likatana wala nilikuwa sifanyi rushwa. Mimi naoa mashahidi waje watoe ushahidi wao nione. Baba aliishi hapo, Hakimu aliamuru mashahidi upande wa kizimbani watoe hoja zao. 
na mawakili walipewa ruhusa kuongea na watumwa wao ambao Mr. James ataujua na Sabrina na Hassan baba yangu ataujua na wakili wa Mr. James aliyeitwa Jordan. Basi walipanda mashahidi wawili ambao mmoja alikuwa mtu mzima na mwingine alikuwa kijana. Walidai wamefanya kazi na baba na walikuwa wakishuhudia kifanya rushwa ambao hata sikuwahi kuwaona. Sikuwahi kuona hata siku moja kwenye kazi ya baba. Sabrina kawauliza, "Je, mnaweza kutoa ushahidi mlionao na kama nyinyi mlikuwa mnashuhudia?" Basi na nyinyi pia ilibidi muwe ndani ya jela. Kwa maana ukishuhudia tukio la kutoa rushwa alafu jetoa ripoti maana umefanya kosa. Wale mashahidi walinyamaza kime bila kuongea chochote jinsi Sabrina alivyotwanga maswali. Hakim pale pale aligonga meza na kumruhusu baba aongee. Basi baba alisema ukweli. Mimi ya watu siwajui na wala sijawahi kuwaona. Kama mimi na wajua na waniambia walikuwa wakifanya kazi sekta gani katika kampuni yangu pale pale. Wakili wa Mr. James akamwambia baba, "Wewe ni muongo, unawakata ili wasitoe ushahidi. Ushahidi upo machoni na hao walikuwa ni watu wako." na walikushuhudia ukifanya rushwa. Unakataa nini? Baba alisema, "Wajibu alikuwa akifanya kazi sehemu gani katika kazi yangu? Na mimi majina wafanyakazi wangu wote ni nayo na ushahidi pia ni nao." Pale pale, Hakimu aligonga meza na kuamuru kesi ishe pale itaendelea tarehe 24 na ushahidi wa mwisho ni majina. Ukikosekana, Hakimu atahukumu yeye. Ulikuwa ni mtihani sana kazi iliyobidi Sabrina atafute ushahidi wa majina wa wafanyakazi wake wote na wawepo wote mahakamani tarehe nne. Turolodi tukiwa na uzuni mno, kesi bado ngumu. Mr. James anasikilizwa. Hapo ilikuwa ni kipengele. Mungu tuwasaidie. Sabrina akatuma message, usijali Munir, tuko pamoja na Mungu atatupa ushindi. Nilitikia amen. Basi nilimtafuta Mr. Nuruddin ila sikumpata kabisa. Niliingiwa na wasiwasi sana kapata na nini. Na kila nikiuliza naambiwa hawampati. Niliona sio kitu cha kawaida. Kila nikipiga namba haipatikani. Nilijiuliza kuna nini na ofisi zote ilibidi mimi ndo niziangalie na wafanyakazi wakikuuliza vipi mbona wampati bosi. Watu walikuwa wananiuliza mimi na sina majibu. Tarehe 24 ilifika watu tulienda tena mahakamani. Tulifika na washtakiwa walikuwepo wote. Hakimu aliamuru kesi ianze. Mtumia namba moja ambaye ni Mr. James amelisema mimi sina mengi. Lazima akiichukue hatua. Mr. Sun alikuwa akihujumu serikali tena alikuwa na ujumbe kwa kutumia rushwa zake na ushahidi unaonekana subiri ushahidi wake basi Sabrina akamwita Mr James ushahidi wa watu wawili hautoshi tunahitaji ushahidi zaidi tuweze kuamini kwa sababu hawafanya kazi uliosema ni mashahidi sio kweli Mr Sun alikuwa na wafanya kazi 300 katika kampuni yake na kila mmoja amekuja leo na majina ni nayo je hao wako wametoka ofisi ipi Mr James alisema waite wote hamnibabaishi mimi pale pale Hakimu aligonga na kuamuru Mr. Hassan aongee ambaye ni baba yangu. Alisema ni kweli na ufanya kazi tatu na majina yao ni nayo, ushahidi anao Sabrina. Na hao waliokuja ni mashahidi wa uongo kabisa. Siongei sana ushahidi utolewe na kama ushahidi ukionyesha sio kweli, nimekubali kutumikia kifungo. Makama yote ilishtuka na kuanza kunongona. Wakili Mr. James alisema, "Mtamka mwenyewe Mr. Hassan, tunataka ushahidi sababu sisi tumeotoa watu uliofanya nao kazi." Umesema kwamba huwajui si ndio? Unaweza usiwaandike majina yao, ukawahesabu kama ni wafanyakazi wako. Si ndio? Kwa hao naweza kuwa ni wafanyakazi vivuli tu. Wakila Mr. James alisema hivyo. Hakimu aligonga na kutaka ushahidi wa baba. Sabrina alitaja majina yote ya wafanyakazi wa baba. Wote walionekana na kila aliyeojiwa alisema wale mashahidi sio wafanyakazi wa kampuni ya baba. Na hao watu wawili hawajulikani. Hakimu aliamuru kesi ishe pale. Ushahidi umeshaonekana na alisema tarehe 30, tuje na aki iende upande wake. Watu wote tuliondoka ila hamna furaha. Hatujui kesi itasimama upande upi. Tulibaki kuomba dua tu na kumlilia Mungu kwa kuwa yeye ni Hakimu na yeye ni wakili. Wanadamu wafanye kitu isipokuwa kila anachokitaka Mungu. Basi nilimjaribu sana Mr. Nuruddin Simpat. Nikao na mawazo juu yake na wasiwasi. Hata kula siwezi anza kuwaza nikumbuka tu Mr. Nuruddin basi naacha nilichokuwa nakifanya nilikosa amani na furaha sijui kapata na nini nilisubiri kesi ya baba ikisha niende yemi nikamtafute sababu anajulikana sana ni mfanyabiashara maarufu sana tarehe kesi ilipofika wote tulijia pale pakamani washtakiwa wakiwa kizimbani na kusubiri hakimu anachokiandaa huku nikitazama chini na kuogopa kipi atakitaja hakimu alisema leo ndo siku ya mwisho na tutataja yupi ni sahihi na yupi achukuliwe hatua. 
Pale pale ilikata jina la Mr. Hassan. Mr. Hassan yupo uhuru. Jamani nililia mimi pamoja na mama na wafanyakazi wa baba hadi Sabrina kwa furaha aliendelea kuongea. Ushahidi wa Mr. Hassan ni ushahidi ulio mkubwa sana na ni wa kweli ila ushahidi wa Mr. James ni mdogo kiasi kwamba yani unadharilisha ni wa uongo. Ukweli Mr. James alimsingizia mwenzake kesi ya kuhonga ili afungwe kwa sababu ya madai yao waliokuwa nayo. Aliona amlipi libidi amfunge na ushahidi huu. Hawa watu wake wa karibu sana wanamusu yeye. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Mr. Hassan yupo huru, Mr. James atafungwa kifungo cha miaka ishirini. Hakimu aligonga kesi ikawa imeisha hapo. Atafungwa miaka ishirini. Akafungwa pingo na kuelekea gerezani. Tulimsubiri baba na kuondoka na ushindi wetu. Hakika Mungu alitupa ushindi na ukawa wetu. Alhamdulillah. Tulirudi kwa fulaa, tulirudi kuelekea kumshukuru Mungu. Siku ya pili tulimwalika Sabrina nyumbani tule kwa pamoja. Tulikula chakula cha usiku. Mimi ndo kinyongo kilipotea baada ya kesi ya baba kuisha. Tulifurahi na kumpongeza Sabrina kwa kuwa pamoja. Niliwaeleza baba na mama pamoja na Sabrina hali ya Mr. Nuruddin simpati mpaka ikanitia hofu. Wafanyakazi wote waliniuliza juu ya hilo swali, kama bosi uko wapi? Watu wote walishtuka. Atakuwa na nini? Nuruddin, inabidi we uende Yemen kumtafuta kabisa kwa sababu wewe ndio ambaye unajulikana kwenye kampuni zake zote. Kwa itabidi uende Yemen, kwako itakuia rais sana. Kwa inabidi ujiandae. Nilipanga safari ya kwenda Yemen wiki inayokuja ili nikapate kufahamu yuko sawa au vipi. Nilijiandaa na safari ya nchini Yemen ambako ndiko alikokuepo makazi ya Mr. Nuruddin. Nilifika hoteli nikapumzika. Nikiwa naendelea kuchunguza mdogo mdogo kwa njia ya mtandao. Siku iliyofuata tayari nilikuwa nimeshapata watu kadhaa ambao ni marafiki wakubwa wa Mr. Nuruddin. Ilifika wakati nikafanya nao kikao kuhusiana na kupotea kwa bilionea huyo ambaye ni Mr. Nuruddin. Cha ajabu ni kwamba hakuna hata mmoja aliyekuwa na taarifa zozote juu ya Mr. Nuruddin. Nilipiga simu kwa wafanyakazi wengine kazini kuwaambia, "Hii hali sio nzuri, inatisha. Ila tusisambaze kwenye taarifa za habari wala maradio. Acha mimi niendelee kufuatilia kimya kimya, atakayojiri, basi nitasema." Tulikubaliana na nilimwachia majukumu mfanyakazi mwenzangu ambaye ni Lucy, yule mwanadada alinitongoza yule, ndio nilimwachia ongoze sababu nikitoka cheo changu kinachoingia ni cha Lucy. Na hata kabla ya mimi kuwepo pale kama meneja, Lucy ndo alikuwa meneja. Niliendelea najitiaza kumtafuta bosi Nuruddin, nilitembea kampuni yake ya mafuta aliyokuwepo pale Yemen. Inaitwa Fafnir. Fafnir Petrol Station. Nilipofika walishanijua kuwa nilikuwa najulikana kama meneja wa South Africa. Walinikaribisha vizuri na tena nilikutana na meneja wa pale. Nikamuuliza vipi Mr. Nuruddin mbona yupo kimya mno? Hadi akanifanya nije kumtafuta huko nchini kwake wakasema ndio hata sisi hatuelewi tulivyoenda kwake hawa kutujibu kitu walifunga milango alisema meneja wa kampuni ya Yemen niliona huu ni mchezo nikasema wewe nipeleke na mimi nitabaki mpaka nimuone Mr Nuruddin alipo basi alikubali akanipeleka ni mbali kidogo ila ni bonge la jumba la kifahari wamejao wafanya kazi tu wanasafisha yani ni nzuri sana nilibakia kuzungusha macho kuna kule kushangaa jumba lile la kifahari na lomilikiwa na Mr Nuruddin na hapo ni kwa nje bado ulikuwa ujaingia hata ndani. Nilisogea gitini nilipiga kengele akajamlizi akanisemesha Kiarabu. Sikuelewa na jinsi nilivyoonekana mzungu. Yule mwanangu ndo alikuwa akiongea kidogo akafungua mlango tukaingia. Tulikutana na watoto wenye umri wa miaka saba, minne na miwili. Walinisalimia. Asalamu alaykum. Sijui hata kuitikia. Nipo hello. Hello baby. Sile kukumbuka bana. Basi ilionekana ni jumba la kitajiri na wanaishi familia yule meneja wa Yemen alinipeleka hadi walipo familia yake Nuruddin nilipofika nilikuta wapo wengi kiasi kwamba hata Mr Nuruddin sikumuona walinikaribisha nikae tuliokuta wamekaa na kunywa chai wanawake wamevaa mitandio na magauni marefu niliwasalimia wakajibu hello tu wakaniambia sisi ni waislamu tusalimie asalamu alaikum na mimi nikaigiza ili nishinda ila niliweza basi nikamwambia mimi ni meneja wa South Africa wa kampuni ya Mr Nuruddin Suleiman ila naona ni kimya kiasi kwamba kimya hicho kimenitia wasiwasi pamoja na wafanyakazi wenzangu ila hawakunielewa walikuwa kama wakiuliza nimesemaje walipojibiwa na walionielewa basi mmoja wa wanaume aliyekuwa anaonekana mkubwa kama muundo wa baba yao akanijibu ni kweli yupo kimya kwa sababu ni mgonjwa 
hapa tuna maradhi ya parasitic disease yani maradhi ya kupoza mwili nilisi nasikia vibaya nikauliza tena vipi Mr. Nurudini yuko wapi tena kwa sauti kubwa nilisi sikuwa sawa pale kama nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo wakanijibu kwa sauti kubwa kama tunafokiana anaumwa maradhi ya kupoza mwili naona umetuelewa unaweza kwenda nikasema siendi kokote mpaka ni muone nilisema hivyo kwa ujasiri wote wakabaki kimya bali nitazama nikasema nipelekeni alipo ni muone bosi wangu na nilinyanyuka kwa nguvu zote huku machozi yakinitirilika akatokea kijana mmoja akasema haya tutakupeleka ila peke yako baada kusikia hivyo yule mwanzangu akaondoka nikabaki mimi walishindwa kunifukuza kwa jinsi nilivyojiweka kujiweka nimepoa wangenifukuza nilijiweka jasiri na siria sana walinipeleka nikafika hadi mlangoni ila nikashangaa wamemweka juu gorofani alafu kama wamemtenga yuko peke yake wao wapo chini na furaha kama hamna tatizo katika familia basi walifungua mlango siku mimi nilichokiona nilibaki natoka machozi tu yalikuwa yanatirika hadi kifuani nilimwona Mr. Nurudini kalazo kwenye kitanda kidogo kama kijisto amelala kavalishwa msuli na t-shirt nyeupe Niliwauliza mbona mmemlaza huku chumba chake kiko wapi wakajibu mpaka apone ndio tutamrudisha niliona hawana imani wala huruma wala utu walisema si umeshamuona nikasema ndio haa tuondoke nikasema siondoke wakabaki kunishangaa akatokea mama mmoja hivi mtu mzima akasema mimi ndo mke wake Nurudin na hawa ni watoto na wajukuu kwa tuache wewe umeajiriwa tu na kazi zote za kampuni mmiliki ni huyu Alinionyesha baba mmoja hivi ndo naisi ni mtoto wa kwanza wa Mr. Nurudin. Mimi nilisema siondoke mpaka Mr. Nurudin yapone. Kwao nifukuzeni, nitawashtaki na kesi nitasimamia mahakamani. Walicheka wakasema uwezi kutufunga, tutakufunga wewe. Walikuwa wanaendelea kucheka. Mmoja wao akasema, "Simumwache kama kaamua kuwa na baba." Wote wakamwangalia usoni na kuondoka kuniacha. Mimi alinitetea pamoja na Mr. Nurudin akiwa amelala huko sura yake kitia huruma inasikitisha kwa kweli. Basi yule alinitetea akajitambulisha. Mimi naitwa Saleh, ni mtoto wa mwisho wa Mr. Nurudin. Kama umeamua kukaa na baba weka naye. Akanishika bega na kuondoka. Nilikaa kwenye kiti kidogo hivi na kumuita kwa sauti ndogo Mr. Nurudin. Mr. Nurudin alikuwa yupo kimya. Mr. Nurudin amka. Mimi Munir. Nilikaa muda ila alikuwa amelala tu mpaka mimi nikasinzia nikashtuka kumwona Mr. Nurudin kaamka na kunitazama nilifurahi na kumkumbatia Mr. Nurudin umeamka alhamdulillah yupo sawa umepatwa na nini alikuwa hanijibu na nitazama tu basi nilipiga simu ile hoteli nilipokuwa nimefikia na kuelekeza nilipo nilete nguo zangu zilifikishwa nguo zangu hadi nilipokuwa kwa msaada wa Mungu nikaenda kuzipokea wakauliza ndio unaamia wala sikuwajibu nikaelekea kwa Mr. Nurudin Nilisema alikaa na mimi kwa wema kipindi cha matatizo na alikuwa karibu na mimi sana na mimi nitakaa naye kwa wema hadi dakika ya mwisho. Nilienda nilimkuta macho nikamwambia nimekuja baba nitakaa na wewe kwa wema kama ulivyokaa na mimi. Alionyesha kucheka tu nilisi hadi awezi kuongea. Nilitoka nikamwita yule sale nikamuuliza wapi jikoni. Alinionyesha wapi chooni alinionyesha. Akanambia cho cha baba kipo ndani umomo alinionyesha baada ya hapo nilimnyanyua Mr. Nurudin na Saleh alinisaidia hadi chooni. Saleh aliniacha na kuondoka zake nilimuogesha nilipomaliza Saleh alikuja kunisaidia kumtoa. Akanyonyesha nguo zilipo nilimpaga mafuta nilimvisha nikamchana nywele zake na kumlaza. Tulitoka hadi jikoni akanyonyesha vyakula vilivyopo. Nikampikia uji wa cascad na kumpelekea. Alikunywa hivyo japo alitapika. Nilimfuta nikamtengenezea juisi alikunywa baada ya hapo alilala na mimi ndo nikajipumzisha. Ilipofika mida alfajiri nilishtuka kumuona Mr. Nurudin. Kuna kitu alikuwa akifanya, sikuelewa anachofanya. Ila nilimpiga piga Saleh. Alikuja kumuuliza. Nikamuuliza anafanya nini? Akanambia na swali, mashallah. Alisema hivyo mashallah. Nikamuuliza ndo nini hiyo? Akanambia manake ametaka Allah. Yeye anamswalia chochote kizuri akikiona wewe sema mashallah mtu akipendeza sema mashallah na akifanya jambo jema au uzuri sema mashallah basi nilijua pia kitu ambacho sikuwa nakijua ila nilishangaa sana kumuona anaumwa mgonjwa alafu ni ugonjwa mkubwa ila kuacha ibada alikuwa akiswali akitumia macho kama ishara 
Palipambazuka nilimwandalia chai nikamnyesha nikamwandalia alikuwa ipo sawa. Baada ya muda nikamuona tena na swali. Hmm. Nikawa natamani kuwa kama yeye. Alikuwa mgonjwa ila Mungu akumwacha. Nilimuita tena sale nikamwambia na mimi nifundishe alisema ujue kuswali nikamwambia ndio alishangaa ila kutaka nijue kama ameshangaa basi alianza kunifundisha kidogo kidogo mpaka nikawa najua kama nimezaliwa nyumba ya dini hadi kitabu cha Korani pia nilikuwa nakijua sana ulifika muda wa swala nikawa na swali mimi naswali na Mr Nuruddin akiswali kwa ishara kwa kuwa alikuwa hawezi kufanya kichochote basi siku hiyo nilikuwa mimi na Mr Nuruddin nilikuwa nikimsafisha Nikao nasafisha chumba, nikasikia sauti ya Mr. Nuruddin inaniita, "Muniri mwanangu, jo." Niliona nasikia vibaya, nilivogeuka nyuma, yeye ananiita. Na ni mtu alikuwa haongei, asemi, "Amepoza mli wote. Ila leo katoa sauti na kuniita. Hii inawezekanaje?" Nilitupa ufagio chini nikamkimbilia. Chumba kilikuwepo. Mimi pamoja na yeye. Nilienda mbio nikamwambia na Mr. Nuruddin, "Huko nikimsogelea." Niambie baba yangu nimemshika mikono akatabasamu akawa na mtazama ne ananitazama tulikuwa tunaangaliana akaniita tena Muniri Hassan kama alivyokuwa akipenda kuniita nikamuitikia na baba yangu huko nikiwa natiririkwa na machozi akanambia Muniri mwanangu mimi naumwa sana ni kweli nimepoza mwili ila sio wote kuongea na ongea ila nafanya hivi ili niwaone wazuri wangu na wabaya wangu ila nimewaona tayari Alikuwa anaongea huko akilia, akanambia Muniri, uwe ni zaidi ya mwanangu. Uko na mimi. Kushika hata wao wanangu. Unanijali umeacha kazi zako huko hapa na mimi. Maneno yale yalinisikitisha, yalinitoa machozi tu. Basi akanambia, "Nakupa namba yangu. Naomba umpigie wakili wangu waje." Nilimwambia wa nini? Baba akisema wewe mpigie. Basi nilimpigia na alipopokea nilimpa Mr. Nuruddin aongee naye. Aliongea Kiarabu sikuelewa alichongea. Akanambia Muniri wa wangu anakuja. Unaomba niletee makaratasi hapo kwenye draw. Ile pale kuna draw hivi. Ukiliona baya chafu, kumbe kuna vitu mule ndani. Basi nilimpa ile makaratasi akanambia, "Nipi habari za South Africa?" Nilimweleza baba katoka, alifurahi sana. Ila alisema sijui kama nitaweza kuja kuona na naye tena. Ili lia tu alivyosema hivyo. Kidogo wakili alikuja, wakanambia nitoke ni waache na mazungumzo yao. Basi nilikaa nikisubiri wakili atoke niingie. Kidogo alikuja watoto wa Mr. Nuruddin wakawa ananiuliza, "Wakili kafata nini hapa?" Nikasema, "Sijui labda kaja kumsalimia." Wakawa anagonga mlango kwa nguvu kama anataka kupasua. Kidogo kafungulia na wakili akasema, "Vipi mbona mna adabu? Si nimekuja kumsalimia? Kuna ubaya?" Hakujibu kitu, mmoja wa kaina moja kwa moja kwa baba yake ambaye ni Mr. Nuruddin. Akawa anamuita, "Baba, baba, mimi ndo mwanao. Wewe chochote unachotaka niambie mimi." Mali niandike mimi, naweza kuendesha vizuri. Niliona wapo kimaslahi hawa. Basi waliondoka wote, nikabaki mimi, Mr. Nuruddin. Mr. Nuruddin akiona watu haongei isipokuwa mimi. Kwa watu wote wanajua haongei isipokuwa mimi na wakili tu. Siajua alimwambia nini wakili. Jamani matajiri wengi wanakuwa na mawakili wao binafsi. Basi linaambia, "Munir, funga mlango vizuri." Nikafunga. Akanambia mimi naumwa sana. Siku yote naweza kwenda kwa Mungu. Naomba kampuni zangu mbili ziwe zenye kusaidia mayatima. Pesa inayopatikana saidia mayatima, saidia maskini, peleka vyakula gerezani. Saidia wale mavo. Umesikia Munir? Nikaitikia ndio baba. Nikamuuliza, "Kampuni zipi hizo baba?" Akasema kampuni ya South Africa, moja ya Yemen. Nikasema, "Sawa baba." Nilitikia ila nikajiuliza sasa watoto wake watakubali kufanya hivyo? Kampuni kama hivi ambavyo babake anataka. Nilinyamaza kimya nikatafakari akaniita tena, "Munir, ninyanyue niweke nikae kwenye kiti." Tanika kitanda, nikasema, "Sawa baba." Ila kitanda kisafi, ila sikutaka kubisha. Nilitaka kumuita Salia nisaidie ila Mr. Nuruddin alikataa. Basi nilinyanyua hivyo hivyo mpaka nikamweka nikamkalisha kwenye kiti. Nikawa nakitandika vizuri, akanambia, "Munir, toa mashuka yote hapo kitandani." Nilitoa nikabaki nimeacha kudoro tu dogo mno ini kama ana matatizo ya macho uone kabisa akanambia nifungue kidogo kidogo nikamwambia sawa nafungua jamani kumbe lile sio godoro ukiona ni godoro ukilifungua ndani kuna dola tu 
ni nyingi kiasi kwamba limejaa kama godoro kumbe ni pesa nyingi tena nyingi jamani sikuamini nilichokiona akanambia Munir hizo pesa zako nilitikia tena naam baba akanambia hizo pesa ni zako jamani usidharau kitu siku zote ukiona kitu angalia kwa makini najua ni godoro kumbe limejaa madola yani lile ni shuka lenye zipo alafu ndani zimejazwa pesa Nikajua ni godoro mimi kila siku natandika na kukunguta sijui chochote na sio mimi tu wale wote walikuwa hawajui. Mr. Nurdin nikamuuliza, "Niza nani?" akajibu zangu, "Nilikuwa naziweka humo wala sikumwambia yote. Umenifaa. Mimi ni umenifaa sana." Nikamuuliza sasa nitatokaje nazo? Akanambia, "Ziweke kwenye begi lako la nguo, alafu uondoke kwa private jet." basi nilisiweka na ni nyingi sana mpaka nyingine zilibaki zikutosha nilifanya kuzificha tu sehemu nikanua begi niweke zilizobaki basi nilimtuma salia kanunulie begi kwa nataka kuondoka kwa kuna vitu nataka kununua basi niletia nilijitia kuweka nguo baadhi alivyoondoka niliteremsha pesa nikaziweka ndani nikazifungia nilikana Mr. Nurudini mpaka dakika ya mwisho pande ya godoro nilijaza manguo kama mashuka Iliweka na nilijaza vile vile Mr. Nurudin aliendelea kulalia hapo kama mwanzo. Ilikuwa siku ya Ijumaa asubuhi Mr. Nurudin alizidiwa sana wakampeleka hospitali. Alipofika hospitali alikataro. Sikuamini kama baba yangu amekufa. Nililia, nililia kushinda wote mlindani. Mazishi yalifanyika tukazika kwenye msiba walikuja watu wengi sana wakiwemo matajiri wakubwa walikuwa kwa shirika biashara wanafanya wote na Mr. Nurudin. Hata ule wakili wa Mr. Nurudini alikuja mazikoni. Baada ya maziko aliandaa kikao cha wanafamilia. Aliwaambia kuwa poleni kwa msiba. Mara mwisho marehemu aliniachia wosia na akasaini na ushahidi upo imerekodi. Wakati alipokuwa akiongea na kutia saini, watu wote walishtuka. Kuna nini kwani? Alisema nini? Waliulizana kwa mshangao. Alitoa makaratasi alisema Mr. Nurudini kwa sasa amekufa ameacha kampuni 20 ambazo tano zipo South Africa za mafuta. Sita zipo Ital za magari kama Ferrari, Maserati na Alfa Romeo. Nilikuwa sijui kama Mr. Nurudin anamiliki kampuni ya magari Ital. Ilikuwa ni kama surprise kwangu. Bas wakili aliendelea kutoa maelezo kuwa kampuni zingine nne za mafuta ziko nchini Yemen. Tatu ni hoteli kubwa zipo nchini Dubai. Vitu vyote vya Mr. Nurudin vimeorodheshwa pale aliorodhesha mbele ya familia wakili alisema hizo mali zote ni za Mr. Nurudin katoliwa mrithi mmoja tu watu wote wakatulia nani huyo atakuwa ndio ameteuliwa wakili akasema nyama zeni msikilize hadi mwisho mali zote atasimamia huyo mtu aliyemteua Mr. Nurudin isipokuwa hizi kampuni kadhaa zinazoendelea nitazitolea maelezo kampuni zinne za mafuta mbili ziko chini ya nchini Yemen nyingine ziko South Africa. Mr. Nurudin katoa hizo kampuni nne kama sadaka kwa watu wasiojiweza. Watu wote kimya wakili akaendelea kusema, kwa kampuni moja ambayo ni zao la Zabibu linalozalishwa huko Hispania, Mr. Nurudin kampa mwanae sale. Watu wote walikuwa kimya. Wakili akaendelea kusema kuwa hiyo kampuni kubwa sale nitamkabidhi rasmi na saini Mr. Nurudin ipo alionyesha na sari akapewa kampuni yake. Kampuni nyingine ya zao la mizabibu iliyoko nchini Ufaransa, Mr. Nurudin kanipa mimi wakili wake. Wanafamilia wote wakaanza kupiga kelele. Muongo, muongo, muongo. Walimzomia sana wakili hadi walitaka kumpiga. Mapolisi walizuia na kuweka ulinzi na wakili kuonyesha ushahidi kuwa ni kweli anachokiongea. Na saini Mr. Nurudin ilionyeshwa pale pale. Akatoka mtoto mkubwa akasema, "Nataka kuona wewe ushahidi." Akaonyesha kila kitu mara kaanza kuoji. Je, tutajuaje kama wakili alimnazibisha baba yetu kufanya hivyo? Wakili akawaambia msijali ushahidi wote upo. Basi waliombwa kunyamaza wakili akaendelea kuelewesha kwamba mali zote kampuni zote zilizobakia kama hoteli, magari, nyumba na kampuni zote na kila kitu mmiliki ni Munir Hassan. Huyo ndo kapewa hizo kampuni aendeleze na ziwe zake. Asanteni na ninamkabidhi mwenye mali Watu wote wakaanza kuleta fujo. Haiwezekani. Uongo. Pale pale ilionyeshwa video iliyomuonyesha Mr. Nurudin 
akiwa anampa wakili wake maelezo kuhusiana na mali zake zote. Licha hiyo video pia makaratasi yote alisainiwa na Mr. Nurudin kabla ya jafa. Video hili ilimuonyesha Mr. Nurudin akisema, "Mimi Nurudin Suleiman. Na mwachia mali zangu zote Munira Hassan kama mtoto wangu aliyekana mimi katika uzima na katika ugonjwa. Nampa Munir mali zote isipokuwa mali zangu kadhaa nilizozitoa kwa akili wangu na kwa wale watu wasiojiweza." Bila kusahau kampuni moja nimempa mtoto wangu ambaye ni Saleh. Watoto ilibaki kulia, nilikabidhiwa kila kitu na nilishauriwa niondoke haraka iwezekanavyo. Nilipewa ma bodyguard, yani waniweke ulinzi. Mke wa Mr. Nurudin alinifuata na kuniomba, ni waachie nyumba ili waendelee kuishi. Sikuwa na choyo ili waachie ile nyumba waliokuwa wakiishi. Ila sasa walianza kuishi chini ya sheria mpya. Kwa kuwa tayari mmiliki wa nyumba ni mimi Munira Hassan na sio wao. Nilipanga safari ya kurudi nchini South Africa. Nilipanga private jet. Nilienda hadi nchini kwangu nilipokelewa na familia yangu ili waeleza kila kitu kilichotokea. Waliozonika sana. Walinilaumu kwa nini sikuwashirikisha. Lakini ndio kwanza walikuwa wametoka kwenye matatizo. Sikutaka kuwapa pressure. Majonzi na vilio vilitawala katika familia. Tulianza kuomboleza upya kifo cha Mr. Norudin. Ilituchukua muda kuzoea lakini hatukuwa na budi. Tulielewa kuwa tayari imeshatokea kilichobaki ni kumwombea tu Mr. Nurdin aendele kupumzika mahali pema peponi. Nirudi kazini nikiwa kama bosi na mmiliki halali wa mali za Mr. Nurdin. Nilipatiwa pongeze na wafanyakazi wenzangu. Nilipewa pole na walipokea na wao kile ambacho kilikuwa nimewaandaa. Pole zilikuwa nyingi kwa msiba wa Mr. Nurdin. Kazi ikaendelea kama kawaida. Nilizigawa mali kadhaa kwa wazazi wangu baba yangu nilimpatia kampuni mbili za migodi iliyopo nchini Angola na Zambia. Nilimmilikisha hizo kampuni mbili zikawa chini yake. Baba yangu yule ambaye ndio mlezi alinilea mimi kama mtoto wake wa kumzaa, alifurahi mpaka alilia. Nilimpa kwa sababu hakuwa na chochote, alifilisiwa vyote. Ila kipindi alivyokuwa na uwezo wake, alinisomesha kokote duniani. Alinipa malezi mazuri. Mungu ambariki baba yangu Hassan pamoja na Mr. Nurudin. Amen. Basi baba alivyoona nimempa migodi hiyo mikubwa na maarufu sana duniani alifungua kampuni kubwa South Africa ya madini inayoitwa Angola American inayojulikana kote Afrika. Akafungua kampuni nyingine inayoitwa Soprite Holding. Aliendelea na biashara yake na ustawi mno na mama nilimpa zile hoteli za kifahari tatu za nchini Dubai. Aliendelea kufungua hoteli nyingine nyingi duniani. Mnaweza kuhisi kinikisa cha kusimuliwa lakini ni ukweli. Historia kweli ya maisha yangu, furaha, amani na utajiri mkubwa vikarudi upya kwenye familia yetu. Kiujumla wazazi wangu walifurahi sana na kuniombea dua na kunipa baraka zao. Siku moja wazazi wangu waliniita wakaniomba niketi chini, kuna maongezi kidogo. Walihitaji tuongee, nikaketi chini kwa ajili ya kuwasikiliza. Baba na mama waliniambia kuwa tayari, nina utajiri wa pesa na mali nyingi sana. Waliomba niweze kutafuta mpenzi nio ili niweze kutengeneza familia. Pale pale inije taswira yule mwanamke mrembo ni mpendaye Sabrina, mwanamke wa ndoto zangu. Niliwaondoa shaka wazazi wangu, nikawaambia niko tayari kuoa endapo kama yupo singo mwanamke wa ndoto zangu. Wote walishangaa kabaki kimya. Waliniuliza kuwa kwa pamoja. Moniri, ina maana tayari ulikuwa na mpenzi? Mbona ujue kututambulisha kwetu? Nilicheka tu kisha nikawaambia kiukweli ninampenda sana lakini hata sijawahi kumwambia siku kumwambia kweli juu ya upendo wangu kwake. Wazazi wangu walinipatia baraka kisha wakaniomba nimfuate wa mwanamke ninayempenda nikamweke wazi juu ya hisia zangu. Siku moja ilikuwa ni weekend usiku Ijumaa. Nilimpigia Sabrina tukaongea tukajuliana hali, nikamwomba kesho yake tuweze kukutana same kwa sababu nilikuwa na maongezi muhimu. Nilitaka kuongea naye, alinambia tuongee kwenye simu. Nilimsi sana nikamwomba ajitahidi kwa sababu ni maongezi ambayo yanahitaji kuwa live. Alinambia yeye alishaondoka South Africa yuko USA. Nilimwomba nitume ticket ili aweze kuja. Alikubali. Nilifanya hivyo baada ya one week Sabrina alikuja Afrika Kusini. Nikampokea nikamlipia hoteli akalala tukapanga kukutana kesho yake ili nimwambie shida yangu. Bas, siku hiyo ilifika. Mtoto kiume nikanunua maua mazuri ya bei kubwa sana. Simnajua tena yule mtoto anajikutaka matawi ya juu. Niliofia kununua ya bei ya chini asije akanidhalilisha. Baada kununua yale maua nikapanda zangu kwenye gari nikaelekea hoteli. Nikapanda lift hadi chumbani kwake, nikagonga mlango akatoka nikamkumbatia. Sikutaka kumogopa tena wamui. 
nilikuwa nimedhamiria baada ya kumkumbatia yani hapo mwamba nilikuwa nanukia hatari mtoto alibaki kunitazama kwa macho fulani hivi sikuvunga nikamwambia mai this is for you nikamkabidhi maua akayapokea kayanusa mwenyewe pale akatabasamu nikajua hapa ameshalainika basi mtoto akaanza kucheka cheka pale oh moniri ya romantic jamani haya maua mazuri sana akayapokea kwa uzuri nikamshika mkono nikamtoa hadi kwenye gari nikafungua mlango akapanda nilikuwa very romantic sikutaka kupoteza hata pointi moja iliondoa gari hadi viwanja fulani vya expensive kweli kweli nikamwagizia mtoto vitu anavyovipenda nikaanza kurusha nyavu alhamdulillah Sabrina akanikubali siku ile ile Hazikupita siku nikaenda kwao kumchumbia nikamrejesha peti ya uchumba nilifuata taratibu zote nikawa nimefunga naye ndoa Sabrina tulienda honeymoon nchini Uingereza huko ndiko tulipoenda kufurahia mapenzi yetu Mimi na Sabrina tukuwahi kukutana kimwili hadi pale tulipofunga ndoa na miongoni mwa vitu ambavyo siku vitarajia kwa Sabrina sikuwahi kujua kama yule mwanamke ningemkuta bikra siku ya kwanza nilipokutana naye Nililia machozi ya furaha kwani nilimkuta akiwa na usichana wake ili nifanye nizidishe mapenzi yangu kwake. Nilitamani kumuonga kila kitu changu. Sabrina alinambia kuwa maisha ni mwake. Alikuwa akitamani sana usichana wake uje kutolewa na mume wake wa ndoa. Sio ma boyfriend tu. Mara nyingi alikataa wanaume na kujiona ye ni wa gari. Alijithaminisha ili mradi tu kwa katisha moyo. Tena hasa wale wenye tamaa. Siku zote aliamini kuwa ipo siku atampata mmoja atakayempenda na kumfanya kuwa mkewe. Sabrina alikuwa akiigiza kama mpenda pesa ili mradi tu asipate kuchezewa. Siku zote amekuwa akiwapatia wanaume wanaomtaka mtihani mbalimbali, mingi na migumu ili washinda. Ilikuwa ni mtu kuomba vitu vya gari sana, vilivyowashinda wanaume wengi wenye tamaa na kumwacha, kuamua kwenda zao. Mke wangu aliniambia, "We Muniri, ndio uliyepangiwa na Mungu, na kupenda sana mume wangu. Asante kwa kunichagua mimi kuwa mke wako." Tulimaliza honeymoon tukarudi South Africa. Ili mzawadia mke wangu gari ya gharama kubwa sana. Alistahili zawadi. Ni wanawake wachache sana wanaojitunza hadi ndoa. Nilimwachisha kazi yake na kumpa kampuni kubwa sana niliyoifungua kwa USA. Ni kampuni ya mawasiliano na biashara. Mimi na mke wangu Sabrina tulihamia nchini Marekani tukaanza maisha. Katika mji wa San Francisco nchini Marekani huko ndiko nilikonunua jumba letu la kuishi wazazi wangu baba na mama yangu ambao ni walezi walionilea kwa mapenzi yao walibaki South Africa ni watu wa kusafiri sana kutokana na biashara zao ila makazi yao ni South Africa maisha yetu ya ndoa yalitawaliwa na upendo mke wangu Sabrina alibeba ujauzito akazaa mapacha wa kiume iliwaita Hassan na Nurdin Hassan ndo baba aliyenokota kutoka Tanzania akaishi na mimi kwa shida na raha Nurdin ndo mzee aliyengarisha maisha yetu hadi leo hii kila siku ni mkumkapo Mr. Nurudin ni kulia tu aendelee kupumzika kwa ma, kwa amani. Siku moja nikiwa niko maktaba na soma soma vitabu mara nikaona kile kitabu changu cha Child Abuse nilichokuwa nikikipenda sana tangu kipindi nilipo Tanzania nilikuwa nacho. Nilikuwa naenda nacho kila sehemu. Kitabu chenye historia kubwa yenye maisha yangu. Nilikichukua nikakifungua mara nakuta kikaratasi cheupe kinasema kimeandikwa nikajiuliza kimetoka wapi nilipofungua mwili wote ulinisisimka nikikaratasi nilitokiacha nilimwachia mamangu mama Maria akiba yozi aliandika namba na simu anapoishi basi nilichukua simu nilimpigia haikupatikana nilichomo kukifanya ni kufunga safari niende Tanzania ili niweze kwenda nikamtafute mama Maria niliandikaga namba ya simu anako ka miaka mingi sana imepita ni maeneo ya Morogoro Mvumero. Basi nilifunga safari hadi Morogoro nilifika katika hoteli ya Antique Ligas. Nikapumzika. Nilipiga zile namba bado zilikuwa zipatikani. Jamani we mauozi, hujui kesho yako. Kesho ni siri ya Mungu. Kila ifikapo leo muombe mazuri na umuombe Mungu. Sikujua leo yangu mimi ila Mungu alinionyeshea. Mama Maria alinilea kama mtoto wake, alinipa mapenzi kama mwanae alinibeba huku akiniimbia nyimbo wakati naumwa au huzuni au nikiwa nimechoka alifuta matapishi yangu hata mama yangu aliona kinyaa ila alifuta alinijali sana na ndio maana sikuona ugumu wa kwenda kumtafuta basi nilimpata mtu alinipeleka mpaka Mvomero 
alikuwa akienda huko kumsalimia mama yake. Nilipofika taswini nianze wapi nifike wapi nilifika kwenye hoteli ndogo sana hapo Ngomelo. Nilifika nilipiga simu la bado haikupatikana. Niliwaza cha kufanya ni kipi na ukizingatia mimi ni mgeni. Niliwaza sana. Nilianza kuuliza pale kwenye hoteli niliyofikia. Wakasema watanisaidia mpaka tutampata kwa uwezo wake Mungu mwenyewe. Nilimtafuta mama Maria kila kona timai kuna mtu alisema anamjua. Ila hana uhakika. Ilibidi niweke ahadi ya donge nono kwa atakayeweza kufahamu jinsi ya kumpata mama Maria. Basi atakayeweza kunifikisha hata jinyakuli ya kititi cha dola za Kimarekani. Walijitokeza watu kunisaidia kumtafuta katika katika kijiji kimoja ili kwa mbali sana. Tulienda kwa miguu, nyi ni mbali mno. Nilitembea hadi miguu ikaanza kuuma lakini sikuchoka. Lengo ilikuwa ni mpate mama Maria na tulienda hadi mitaa fulani kijijini ndani ndani huko kabisa. Tukaona kajumba ka udongo kalikozeeka mno. Nilelekezwa kumpata mama Maria. Nilivyogonga kwenye kale kajumba walifungua watoto wawili wa kiume. Nikauliza mnaka hapa wakasema ndio, bibi kalala. Nilishtuka kwani mama Maria kuwa na mtoto. Nikawaambia ni itieni ya bibi yenu. Waliingia ndani na kusema anakuja. Basi alitoka mbibi mtu mzima sana hata kutembea uwezi. Nilivyomtazama siku msahau ni mama yangu mama Maria. Alivaa tenge lilochaka ambalo alikuwa akinibeba nalo kipindi hicho anakaa kwetu. Alinikaribisha bila kunitazama vizuri. Akanembea karibu kijana, akatandika mkeka chini. Akanembea karibu keti hapa. Nilimuita mama Maria. Nikamwambia umeshanijua. Pale pale alishtuka akaanza kuniangalia nikamwambia ni mimi Munir wewe ni mama Maria akasema Munir akaita tena Munir mwanangu umekuja leo nilimkumbatia kwa furaha kutukilia basi nilimwambia mama mwanao nimekuja kutopata shida tena nilimkumbatia na kumwaidi kumjengea nyumba sehemu yote atakayotaka yeye alifurahi mno akasema mimi nipeleke Dar es Salaam mwanangu na hawa watoto uwasomeshe nikamuliza mama Maria hawa jukuu wako akasema sina mjukuu wala mtoto mimi ila hawa ni wa majirani zangu jirani yangu alikufa kaniacha mimi basi nilikaa niliamua kuwachukua nilimpenda sana mama Maria na moyo wake nilikaa pale Morogoro kwa siku kadhaa nikawasiliana na madalali huko Dar es Salaam nitafutie nyumba nzuri kwenye mitaa mizuri ya hadhi kwa ajili ya mama Maria nyumba ilipatikana maeneo ya Mbezi Beach nilienda kuikagua nikaona inafaa ni apartment nzuri mno na ni kubwa ya kifahari Nililipia nikawa nimemwamishia mama Maria jijini Dar es Salaam kama vile alivyokuwa amehitaji. Nilimwekea wasaidizwa kutosha na wale watoto nikawatafutia private school wakaanza kusoma. Nilimnunulia mama Maria gari ya kutembelea, nikamwajiri na mtu wa kumwendesha. Nilimnunulia nyumba ya kupangisha iliwe na muingizia pesa za kula. Nilimfungulia account bank. Nikawa namwekea pesa za mahitaji yake na wale watoto nilokuwa nikiwalea. Nilimwahikishia mama Maria ana kama isha mazuri. Baada ya hapo nilipatembelea pale nyumbani kwetu nilikokuwa nikiishi na wazazi wangu, yani mama yangu. Nilikuta jumba lote likiwa kama gofu, yani limechaka kama haishi mtu. <laughs> Niliuliza majirani wa pale kuhusiana na familia yangu. Nikawaambia mama yangu na baba aliyekuwa kiishi naye waliuana kwa kuchoma na visu sababu zilikuwa ni hivyo kwa mapenzi. Niliuliza kuhusiana na mdogo wangu wa kike, yuko wapi? Nilimtafuta hadi nikampata. Alikuwa ni mtoto wa mitaani. Alikosa pa kwenda baada ya wazazi kufa na yakawa chokora wa mtaani. Nilimchukua nikaondoka naye kuna naye USA. Nilimtafutia shule akaanza kusoma. Tunaishi vizuri sana mimi na familia yangu. Najitahidi kuwa mume bora kwa mke wangu na baba bora kwa watoto wangu. Nampenda kila mmoja. Pia najitahidi mimi na familia yangu kuwa watu wenye kusali na kumtukuza Mungu kwa kila kitu. Kwa maana hadi nafika hapa ni kwa uwezo wa Mungu tu kuanzia kwenye mikono ya Laga Ijuma mtu ambaye nilimwamini mpaka kwenye mikono ya ule dada ambaye alijifanya amenipenda kama nilitaka kuniuza jumla mpaka nafika hapa ni kwa msaada tu wa Mungu hakika ukimtegemea na kumwamini Mungu Mungu anakusaidia na Mungu hajawahi kumwacha mtu anayesali na kumuomba kwa dhati